السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجی من تشاء منہن و تعوی الیک من تشاء ومن ابتغیت من من عزلت فلا جناہ علیک ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن و یرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلو ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حکیما سمانی تو بہتری منڈولی اللہ پاک رب العالمین سمست پرشار ساجی اللہ پاک قرآن کریم نازل کرے چن جا دیئے ایمانو شہر سمست رکم میر سمست شہر سمدھان دان کرے چن شروع اس طرح سمست شہر مسئلہ مسائل ویدی ویدھان اللہ پاک رب العالمین ای قرآن کریم دیئے شمپن نہ کرے چن اور ای قرآن کریم میر بھاش شہد چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر حدیث جاؤ اللہ پاک کو تھے کہ وہی تفسیر اما دیر کوئی ایک شبتہ ہوتے کہ چل چھے سورہ احضہ بیر آج کے انشاءاللہ تعالی باقی انکشوٹو کو سیش کر بوئی سورہ آیت نمبر اکنو تھے کہ آج کے تفسیر شروع ہوئے سورہ احضاب آیت نمبر اکنو آیت نمبر پنچاس سی آیت تی بڑو لمبا آیت چھے لو جاتے اللہ پاک رب العالمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمدن کرے تار جنو تار اوشا بی بی دیر کے حلال گھوشنا کرے چھن جا دیر تینی مہر دان کرے چھن ایبان تا دیر تا دیر کیو اللہ پاک حلال کرے چھن تار جنو نبیر جنو جارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میر داشی ایبان تار پر اللہ پاک رب العالمی اللہ کرے چھن تار چاچر میں دیر کو تھا ففر میں دیر کو تھا خالر میں دیر کو تھا مامر میں دیر کو تھا جارا ہجرت کرے اس چھے تار پر ایمان و مومن ناری اللہ پاک تار جن حلال کرے چھن جو دی کے انہی جے کے اتصر کو کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامنے پیش کرے جیٹا نبیر جن رو خاص چھلو تاہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے چاہی لے بھی بہا کرتے پارے نا اے بیشائی گوری اللہ قرار پارے شیش کھانے اللہ پاک بولے چھن قد عالمنا ما فرادن علیہ ایسی سنگشو ٹکو گتو شکتا ہے اونا نہائی اوئی بھاب اس پاسٹو ہائی نی جاتے اے آیا تیر انگشو ٹکور حق آدھائی ہائی جن اے جنو آج کے حق آدھائی قرار جنو شیش انگشو ٹکو کے آبار فیرات چھے اللہ پاک بول چھن جے آمی نس چوئی جانی قد عالمنا ما فرادن علیہ فی ازواجہم تا دیر جنو امت تیر جنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا انہوں انہوں مانو شہر جنو جا آمی فروز کرے چھی با نردھارن کرے چھی فروز مانی نردھارن کرا بیدی بہت دو کرا جا آمی نردھارن کرے چھی تا دیر جنو با تا دیر اپور فی ازوا جہم تا دیر استری در خیترے اللہ پاک کی نردھارن کرے چھن استری گروہ نر خیترے با کی فروز کرے چھن پرتم فروز کرے چھن ایکٹی بھی شائی جے एक दुई तीन चार पर्यत स्त्री ग्रहण करते शर्त सपेक्ष एकाधिक विवाह कर ले शर्त रही अल्लाह प्रब्बुल आलमीन निर्धारण कर चार बसि चलो ना एक साथ एक ही समय चार बसि को मानुषर जो को मानुष मुस्लिम होक और अमुसलिम होक एम नहीं मुस्लिम अमुसलिम जो हवाल हराम ये अल्लाह पकर पक्ष निर्धारण ये बोझान पक्षान तुरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर थे के बेहती करों एक साथे नौ बीबी रखे चल अल्लाह पाक तार जन्नो हलाल करे चल तो आमी जानी जे जा तादर जन्नो आमी निर्धारण करे ची चाट्टा निर्धारण को तार बिशी नहीं ये टा बुझाने हैं चल आराटी जने जब बुझाने हैं चल शेटा होते ह� तादर जन्नो निर्धारण करें ची जे बिना वोली ते मेर पक्खेर जो दी अभिभावक ना था के शरीयत सम्मत वोली ना था के अर शरीयत सम्मत वोली होते हैं बाबा जो दी ईमान इस्लामीर अवस्थाई बेचे था के ताहले चाचा दादा भाई क्यों भी बहु पढ़ाई तबर बना माने भी बहु कराते पर बना बाबा रोनो मुती 
ولیر بیدھان لانی کہا الا بی ولیین بیباہ جائز نہیں با بیباہ آسولے نہیں بیباہ ہوئی نا الا بی ولیین ولی چھڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرہو علیہ وسلم ایمہ امرات نکہت نفس صحب غیر اذن ولی ہاں کنو محیلہ کنو میں جو دی بینا ولیر انو موتی تے بیباہ کرے نہیں نکہت نفس صحب نیجے بیے بوشے گلو بی غیر اذن ولی ہاں نیجے ولیر بینا انو موتی تے فا نکاہ ہوا باطل 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 تار نکاہ بیباہ چھے باطل 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیباہ ہوئی نہیں شتر ایک کوٹ میں رز گلی ہوئی نہ شلے باطل جیکھانے میں ادھاوے چھلے گلو نوالی کا ہو کار سوالی کا ہو گئی پارتھو کرنے ہیں جی فو کہارا پارتھو کرے چھے سوالی کیا ہے اتوا تالاک پراکتا بیدھو با بائیس بچھر بیشی ہے گئے چھے نیجے سمپر کے نیجے چندہ کو تشی کے چھے اگلو باطل کو تھا جی کنو باشر میں ہوگنا کرنا اولی لگ بے ایڈے ہو چھے قرآن کریم ارکا تھا ماں فرض نالیم تا در جنو فروز کری چھی جے جے میں کے نیاش بھی بیبا ہو کرے تار اولی لگ بے اولی رانو دی چھڑا جے کنو تدویر کرے نیا چلے آش لے جائز میں حرام ماما ملکہ تا ایمان ہم ایبان تا در جنو جانیر دھارن کرے چھی تا دیر داشی اما ملکہ تائمہ تا دیر ڈانہا دے شبیر مالک ہوئے چھے اور تھا تا دیر ادھیکار بھوکتو جے شب داشی را روئے چھے سی گلی کے مومن در جنو با انہ مانو سے جنو حلال کرے چھے شریعت سمود جو دی ہائی لیکای لا یکون علی کا حرج جاتے کرے تمہار جنو ہے نبی کنو بادہ نہ تھا کی سنکر نہ تھا نہ تھا کی تمہار جنو بادہ نہیں جے بینا والی تے بیباہ کر بے جے تمہیں چاہو تمہار جنو بادہ نے جے بینا مہارے بیباہ کر بے تمہار جنو بادہ نے جے چارے بیشی بیباہ کر بے لیکن اللہ یکون علی کے حراج جاتے کرے تمہار جنو کنو شنکن نتا بادہ بی پتی نہ تھا وکان اللہ غفور رحیم اللہ فکر بولان غفور ایمان رحیم اے آیاتی اللہ پاک ہو شنہ کرے چھن جے تمہار تو جا آچھے آچھے تار پرے تمہار آرو بیباہ کرتے بارا لیکن ہے तो अल्लाह पक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोनो संख्या निर्धारण कर देने जन्नत एक बेशी पार बिना जो तो इच्छा भी बहुत तेवर होती है इसलिए आयत ये आयत की आयत नंबर पंचस तार पर आयत की ते अल्लाह पक्का रब्बुल अलामीन बोलचें जे तुमी तुमार बीवी देर मध्य थे के जो दिचाओ काओ के काचे रख के काचे रखते पारो दूरे शरीर दीते चाओ दूरे शरीर दीते पारो और था तालाग दिए हुए ते पारे अथवा तार जन्नो आ पाला निर्धारण ना करे हुए ते पारे ये भी शायद ही अल्लाह पाकुल ले करें चं ये तो है एक ती तफसीर आ आ एक ती तफसीर होते हैं अन्नरकम शुद्ध � तादेव मध्य थे कि माने तुम्हारे बीवी देव मध्य थे कि अथवा नारी देव मध्य थे कि जाके इच्छा तुम्हें शरीर दी थे पारो आरजा युर्जी एरजा उन माने पेशने छड़े दवा बस शरीर दवा इखने शरीर दवा रोट रोट तो आखिर रोट वा अतुवी एले ही क्या मंतशा आर जाके तुम्हें चाओ तुम्हारे बीवी देव मध्� ठीक आज तुम्हारे साथ घर संसार कर बो तुम्हारे जन्म पाला निर्धारण कर बो तुम्हारे कच्चे रात्रि जापन कर बो तुम्हारी इच्छा हल्की कर अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी नोट दी दी चल पुराने के लिए ये हो चल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर मर्ज़ा दा जल्लाह पाक ये आय एर जन्नत पाला निर्धारण नहीं। तार परे आवार जो दी इच्छा है, तो शिद्धन तो बदल आते पारो। कारण इधर तो हिते पारे जो एक बार तुम्हें शरीर दिया चाह आवार ए एक्टियार तुम्हार नहीं। ताकि न तने जावार फिरी ये बेटा हो बे ना। अल्लाह वल्लाह नोटा हो चल बे तुम्हारे जन्नत। सुभान तो मानिप तकाई ता आर जे स्त्री के तुम्हें चाय बे निम्मान उइशोब स्त्री दर मधु थे कि आज़ल ता जाके तुम्हें प्रीतो कर आज़ल ना याज़ल वाने प्रीतो करे दा आज़ल माने प्रीतो करा जाके तुम्हें आला दा करे देशो प्रीतो करे देशो तादर मधु थे कि जो दी तुम्हें काव के चाओ जन्ना एक उन्तार जन्नो प 
ফালা জোনা হালিক তোমার জন্য কোন গুনহা নেই তোমার কোন গুনহা নেই যালিকা আদনা আনতাকারা আয়ন হুন্না যাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিলে বা পৃথক করে দিয়েছিলে তাদেরকে যদি কাছিয়ে নাও তাদের সাথে যদি তুমি ঘর সংসার করো তাহলে এতে কি হবে তোমার স্ত্রীদের চক্ষু শীতল হবে যালিকা আদনা এটা নিকটবর্তী কিসের আনতাকারা আয়ন হন্না যে তাদের চক্ষু শীতল হবে ঠান্ডা হবে মনটা জুড়াবে ঠান্ডা হবে ওয়ালাইয়াহজান্না এবং তারা চিন্তিত হবে না তাদের মনে কষ্ট হবে না যে নবী সাল্লা সাল্লামকে পাচ্ছি না নবী সাল্লাহ সাল্লামের বরকত থেকে দূরে আমরা এটা তাদের মনে আসবে না ওয়াই আরদাই না বে মা আতেই তা হন না কুল্ল হন এবং তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে সকলেই যা তুমি তাদেরকে দেবে তাতেই এতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বিবিদ কল্লাপ সার্টিফিকেট দিয়েছেন যেন যে তোমার বিবিরা যা তুমি দিতে পারবে হ্যাঁ ভরণ পোষণ তাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে ওয়াল্লাহ আলা মাফি করুবে কুম আর আল্লাহ পাক ভালো জানেন তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমাদের হৃদয়ে যা আছে এটা কি বোঝানো হয়েছে অন্তরের ভালোবাসার কথা একাধিক স্ত্রী যদি থাকে আর অন্তরের ভালোবাসায় যদি পার্থক্য থাকে কারো সাথে একটু বেশি মিল মহব্বত কারো সাথে একটু কম মন বসাইতে পারছেন না অতটা যতটা আরেকজনের সাথে মনটা এমনিতে বসে যাচ্ছে নিজের একটি নিজেকে কন্ট্রোলে রাখতে পারছেন না আল্লাহ এই অন্তরের বিষয়ে কম বেশি হলে ধরবেন না ধরবেন না একমত হ্যাঁ মার্শাল ধরবেন না কারণ অন্তর মানুষের আয়ত্তে নেই তবে যেই জিনিসগুলো মানুষের কন্ট্রোলে আয়ত্ত আছে সেগুলো ক্ষেত্রে আল্লাহ ধরবেন যেমন বাহ্যিক ইনসাফ করা ন্যায় নীতি অবলম্বন করা একদিন এখানে একদিন ওখানে হ্যাঁ যা কিছু দেবেন ঘড়ি নিয়ে গেছেন স্বর্ণ নিয়ে গেছেন দুটো স্ত্রী আছে সমান ভাবে নিয়ে যেতে হবে সমান সময় দিতে হবে সমান তাদের কি ভরণ পোষণ টাকা পাঠাচ্ছেন এক স্ত্রীর জন্য বেশি আর এক স্ত্রীর জন্য কম সে চলবে না তবে ছেলে মেয়ের সংখ্যা বেশি থাকে সেটা আলাদা ওই হিসাবে পাঠাবেন যে এই বাড়িতে কতটা সদস্য আছে এই বাড়িতে কতটা সদস্য আছে সেটা আলাদা কথা আল্লাহ পাক বলছেন যে আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কথা জানে সুতরাং অন্তরে যদি কোন রকমের কম বেশি হয় তো আল্লাহ পাক ধরবেন না ওয়াকান আল্লাহ আলিমান হাকিম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বগ সব কিছুই জানেন এবং আল্লাহ পাক সহনশীল হালিম অত্যন্ত ধৈর্যশীল এই জন্য চট করে ধরে নেন না পাপিষ্টদের কি অপরাধী কি গোনাগারকে ধরেন না আল্লাহ পাকরে মাফ করেন আর আল্লাহ পাক সব কিছুই জানেন সুতরাং কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতে পারবে না যেটা করলাম কেউ জানল না আমার ওই স্ত্রী জানল না এই স্ত্রীকে দিলাম একে বেশি দিচ্ছি ওকে কম দিলাম জানতে পারলো না লুকিয়ে দিলাম না আল্লাহ পাক জানেন আলী সুতরাং সাবধান নবী করিম সাল্লাহ গত সপ্তাহে একটা কথা বলেছিলাম নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্য আল্লাহ পাক প্রথম হাওয়া করে দিল তারপরে যখন নবীর বিবিরা আল্লাহ এবং পরকালকে রাসুলকে কি করলেন প্রাধান্য দিলেন তখন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমী নবী সাল্লামের বিবিগণের ওপর আজওয়াজ মুতাহারাত রাজি আল্লাহ আনহন আজমাইন তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ পাক নবীকে বললেন যে না এই যে নয়টা আছে এর বেশি তোমার চলবে না এই নয়টাই রাখতে হবে আর বাড়ানো যাবে না এতে নবীর বিবিদের ফায়দা হলো না হলো না আর নয় দিন পরে তো একবার পাচ্ছি কিন্তু যদি আর আর দশটা হয়ে যেত আর পাঁচটা হয়ে যেত এই আয়াত এখানে রয়েছে তার আগে বলছিলাম যে আর একটা তফসিল করা হয়েছে আগের আয়াতটির ওটা একটু শুনিয়ে দিই কারণ যখন বলেছি তখন শোনানো প্রয়োজন একটি তফসি যে নবী সাল্লামের বিবিদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তফসিলটা অনুবাদের সাথে করে গেলাম তাই না তুরজিমানতা শাহ মেন হন না মানে মেন আজওয়াজ এটা তোমার বিবিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার জন্য পালা নির্ধারণ করতে পারো যাকে ইচ্ছা পালা নির্ধারণ নাও করতে পারো আলাদা রাখতে পারো আল্লাহ ফাঁকে এটা জায়জ করেছে নবীর জন্য আর একটা তফসিল হচ্ছে যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সামনে এসে কিছু মহিলারা চাইতো যে আমিও যাতে করে নবীর বন্ধনে নবীর সাথে থাকার সুযোগ পায় এসে নিজেকে উৎসর্গ করত হেবা করত হ্যাঁ ওয়াহাবাত নাফসাহ আলিন নবী যদি কোনো মহিলা নিজেকে এসে উৎসর্গ করে নবীর জন্য ইন আরাদান নবী আইয়াস্তানকে হা নবী যদি বিবাহ করতে চান গত আয়াতে এর তফসিল হয়ে গেছে তো এই রকম দেখে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা না বর্ণনা করছেন মুসনাদ আহমদ হাদিসটি আছে মায়সা রাজি আল্লাহ বলছেন যে আন্না কানা তাগির মিনান নেশা 
এক আশ্চর্য হইতেন আয়েশা রাজি আল্লাহ যে মহিলা মানুষ আবার এক একজন পুরুষের জন্য কি করে নিজেকে উৎসর্গ করে নবীর জন্য কেন উৎসর্গ করে এটা কেমন কথা হবে এটা বেলজ্জার কথা নির্লজ্জ লজ্জা কথা আর আরেকটা গাইরথ হইত হ্যাঁ আত্মসম্ভ্রম যেটাকে বলা হয় গাইরথ হওয়া মানে নিজেকে এসে উৎসর্গ করছেন নবীর জন্য তার মানে আবার আবার ভাগ নেবে ঠিক না এটা গাইরাত এত সতিন চাই না তারপরে আবার এসে বলছে যে রসল্লাহ আপনি বিয়ে করতে চাইলে আমি আপনার জন্য প্রস্তুত আছি তো এতে গাইরত হয়ে যেত আরবিতে গাইরত বলে যেটাকে বাংলায় ভালো বাংলা আত্মমর্যাদা বোধ অথবা আত্ম হ্যাঁ কি বলে সম্ভ্রম বলা হয় এটা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যেত मन <laughs> उत्सर्ग कर আর যা কি ইচ্ছা তুমি তুই এলেইকা মানতাসা যা কি ইচ্ছা তুমি আশ্রয় দিতে পারো মানে বিবাহ করতে পারো তারপরে আসেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী নবী সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন লা ইয়াহিল্লু লাকা নিসাউ মিম বাদু হে নবী তোমার জন্য এর পরে কোন বিবিরা কোন স্ত্রীরা হালাল নয় মানে তোমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন বিবি গ্রহণ করবে এটা হালাল নয় তার মানে কি হারাম তোমার জন্য নয়টার বেশি আর চলবে না তোমার জন্য खाना परिसन्न स्थान पूरण कर रास्ता तो होते बंद कर दी तर তাদেরকে বাদ দিয়ে বদলাতে পারবে কোনো বিবি তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে বদলে নিয়ে আসতে পারবে আন্তাবাদ্লা বেহিন না এইসব বিবির কাউকে বাদ দিয়ে বদলে আর কাউকে নিয়ে আসতে পারবে যে নয়টা ছিল আটটা করে দিলাম একটা কাউট করেছে আর একটা নিয়ে আসলাম নয়টাই তো থাকলো এটাও করতে পারবেন আল্লাহ নিষেধ করে দিলেন ওয়ালাও আজাবা কহস নহন না যদিও তোমাকে চমৎকৃত করে মজা লাগে সুন্দর লাগে আজাব মানে হচ্ছে সুন্দর লাগা মজা লাগা চমৎকৃত করা যদিও তোমাকে চমৎকৃত করে হোসন হন না তাদের সৌন্দর্য যেসব মহিলারা এখনো দেখছো যে বিবাহ করা যাবে খুব সুন্দরী তোমার এই নয়টাতেই সীমিত থাকতো আর বিবাহ করা যাবে না যতই ভালো লাগবে লাগে তোমাকে বললো আজাব হোসন হন ইল্লা মা মালাকা তিয়ামি নৌকা তবে তোমার জন্য একটা রাস্তা খোলা আছে সেটা হচ্ছে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীরা সেই ক্ষেত্রে সংখ্যা সীমিত নেই কার জন্য সীমিত নেই চারটা স্ত্রী ম্যাক্সিমাম রাখার পরে শরীয়তে দাসি যায় কিন্তু নতুন ভাইয়েরা আজকে যারা এসছেন তারা এই কথা শুনেই শুধু বুঝতে পারবেন না করা হয় গত সপ্তাহের বক্তব্যটা শুনতে হবে যাতে বিস্তারিত বলা হয়েছে কেমন করে দাসী হয় আর কি শর্তে কি তরিকায় আর সেটা আজকের যুগে নেই বাস্তবে এসব জিনিসগুলো গত সপ্তাহে আলোচনা হয়েছে दृष्टिबाथ <laughs> আর এই আয়াতটিকে আয়াতুল হিজাব বলা হয় হিজাব মানে পর্দা পর্দা শব্দটি উর্দু ফার্সি তো আমাদের দেশে আসলে উর্দু ফার্সির প্রভাব বেশি এই জন্য মহিলাদের পর্দা বুঝে কিন্তু হিজাব বুঝে না পক্ষান্তরে ইউরোপ আমেরিকায় পরবর্তীতে ইসলাম গেছে আর আরব দেশ থেকে গিয়েছে ওই ইরান তুরান থেকে যায়নি কথা বুঝতে পেরেছেন না ভারত উপমহাদেশে ইসলাম গেছে ভায়া ইরান হয়ে বুঝতে পেরেছেন 
আফগানিস্তান হয়ে যার ফলে ফার্সির প্রভাব পর্দা বুঝে হিজাব বুঝে না ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের লোকেরা পক্ষান্তরে আমার সাথে যে সব লোকদের ভাই বোনদের যোগাযোগ হয় পশ্চিমা দেশের আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া এসব দেশের তারা পর্দা কেউ বলে না সবাই হিজাব বলে ইংরেজি ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারাও হিজাব বলে এমন কি যারা বাঙালি ওই দেশে চলে গেছে ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে অথবা অস্থায়ীভাবে কাজকর্মে আছে তারা সবাই কিন্তু হিজাব ব্যবহার করে শব্দটি যেটা এই আয়াতে আল্লাহ করেছেন এইরকম না সামনা সামনে দেখা সাক্ষাৎ করবেন না বরং পর্দার আড়াল কোনো কিছু নিতে হয় বলতে হয় কথা বলতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে তো আসেন এই আয়াত কেন নাজেল হয়েছিল এর সানে নজুল তাহলে শুনতে হয় আয়াত্রি বড় লম্বা এতে একাধিক বিষয় রয়েছে শুধু হেজাবের কথাই নেই বরং তার আগে আরো কিছু বিষয় রয়েছে সুতরাং এর শোনা যাক শানে নজুল শানে নজুল কাকে বলে আয়াত কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এর কারণ কি প্রেক্ষাপট কি কোন ক্ষেত্রে নাজল হয়েছে কোন কারণ কোন অবস্থা তৈরি হয়েছিল কোন ঘটনা ঘটেছিল আর আর তার পরিপ্রেক্ষিতে নাজল হয়েছে না এমনিতেও নাজল হয়েছে বহু আয়াত এমনিতে নাজল হয়েছে বরং অধিকাংশ আয়াতের সানা নজুল নাই এতে আল্লাহর বিধান নাজল হয়েছে ওই সময়গুলিকে আল্লাহ নাজল করতে চান নাজল করেছেন কিন্তু বেশ কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলি সানা নজরুল এখানে এটা কথা জেনে রাখেন যে কিছু তফসির কার গ্রহণ বাড়াবাড়ি করেছে এই ক্ষেত্রে যে কোনো আয়াতের একটা সানা নজুল খুঁজতে হবে সই হোক আর জয়ী হোক আর যা লোক যেখান থেকে একটা খুঁজতে হবে যে কেন নাজল হল কেন নাজল এটা ভুল সেই হাদিসে যদি কোনো ঘটনা উল্লেখ করা হয় তাহলে ঠিক আছে সেটা যে এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বা এরকম একটা কিছু হয়েছিল তখন এই আয়াত রাজ এতে প্রথম কথা হেজাবের যে বিষয়টি রয়েছে ওমার রাজি আল্লাহ তালানহর মত আগে থেকেই ছিল যে মহিলারা চেহারা খুলে ঘুরে বেড়াবেন এইরকম বরং হেজাব করতে হবে বিশেষ করে নবী করিম সাল্লামের বিবিরা তার আদর্শ উম্মতের জন্য উম্মতের মহিলাদের জন্য আগে থেকে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বারবার বলতেন এইরকম বেশ কিছু তার মত ছিল যেগুলো ওহির অনুকূলে হয়েছিল তিনি মত পেশ করেছেন আগে তারপরে ওহি তার সমর্থন করেছে এরকম বেশ কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে এই হাদিসটিতে তিনটি কথা রয়েছে বলছেন সহি বখারি মুসলিমে এই হাদিসটি রয়েছে ওমার ইমের খাত্তা রাজি আল্লাহ তালানো বলছেন ওয়াফাক তো রব্বি আজ্জাফি সালাস আমি আমার রবের মাফিক কথা বলতে পেরেছি আমার রব আল্লাহ পাক যা চেয়েছেন তাই আমি বলেছি অফাক্ত এটা হচ্ছে মফাক্ত অনুকূলে বলেছি আল্লাহ অনুকূলে না আমি অনুকূলে এটা হচ্ছে আদব আল্লাহর সাথে ঠিক না ধরুন একটা আপনার চাইতে বড় ব্যক্তি যদি আপনার সাথে থাকে সে ক্ষেত্রে এটাও বলতে পারেন যে অমুক শেখ আমার সাথে আছেন এটা একটা কথা আর অমুক শেখের সাথে আমি আছি কোনটাতে বেশি আদব আছে কিন্তু এটা অনেকে বুঝে না হ্যাঁ মশলা মশালের ক্ষেত্রে যদি বলেন আমি এই মাসলায় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সাথে আছি এটা একটা কথা আর একটা হচ্ছে এই মাসলায় আমার মতের সাথে ইমাম আবু হানিফা আছেন বেয়াদুবি এটা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ কোথা কার আপনি যে আপনি বলবেন যে আমার কথার সমর্থনে বা আমার সাথে ইমাম আবু হানিফা আছেন ইমাম সাফি আছেন ইমাম মালিক আছেন ইমাম বখারি আছেন আর আপনি ইমাম বখারির সাথে আছেন বলে কথা বলতে সেই মাস সবসময় ও আফাক্ত রব্বি অথচ তিনি আগে মত পোষণ করেছেন কে ওমর রাজি আল্লাহ আর আল্লাহ পাক আয়াত নাজল করেছেন পরে তারপরে সব অফাক্ত রাবি আমি অনুকূলে বলেছি আল্লাহ পাকের আমার রবের তিনটি ক্ষেত্রে বলতো তখন বললাম আমি তার কেউ বলছেন ইয়ার সোহে হ্যাঁ প্রথম হ্যাঁ উনি বলছেন যে আমি বললাম আল্লাহ রসুলকে লাউ ইত্যা খাসতাম মহিম মাকাম ইব্রাহিম মোসাল্লাহ প্রথম বিষয়টি ছিল তার মত যে নবী সাল্লাম যখন মক্কায় মক্কা বিজয়ের পর নামাজ পড়াবেন তো নামাজ যেন পড়ান কোথায় মাকাম ইব্রাহিমের পিছনে মাকাম ইব্রাহিম চারিদিকে তো নামাজ পড়া যেত এমন দাঁড়াইতে পারে আর এখন হচ্ছে যে কোনো জায়গায় দাঁড়াইতে পারে ইমাম সাহেব কিন্তু ফজরের নামাজে যখন খালি থাকে দেখবেন যে মাকাম ইব্রাহিমের দিকে ইমাম সাহেব দাঁড়ায় এখন ওই সন্নত মোতাবে আল্লাহ পাকের হুকুম মাকাম ইব্রাহিমে যদি আপনি মোসাল্লা বানাতেন মানে আপনি দাঁড়াতেন ইমাম হয়ে আর তারপরে আমরা আপনার অনুকরণ করতাম লাইতা খাজাম মাকাম ইব্রাহিম মোসাল্লাহ ইব্রাহ মাকাম ইব্রাহিমে যদি আপনি নামাজ পড়তেন ফানজার আল্লাহ তালা আল্লাহ ফাকনাজের ওত্তা খেজুবি মাকাম ইব্রাহিম আ মুসাল্লা তোমরা মাকাম ইব্রাহিমে মুসাল্লা বানাও মানে এমাম ওখানে দাঁড়াবে এটা উত্তম 
তারপরে তো অফ করলে তো অফের শেষে যে সন্মত করবে এই নামাজটিও এই মাকামি বানায় পিছনে পড়া উত্তম আয়াতের মর্ম দ্বিতীয় বিষয়টি বলেছিলাম ইয়া রাসুল আহি আল্লাহ রাসুল ইন্না নেসা আকা ইয়াদখুল আলাইহিন আল বাররু আল ফাজির আপনার বিবিরা আপনার বিবিদের বাড়িতে ঢুকে ভালো মানুষ ঢুকে আর মন্দ মানুষ ঢুকে খারাপ লোক ঢুকেও আর ঢুকে কথাবার্তা বলে আর চেহারাতে নজর আসে দেখেন এখনো কি হেজাবের হুকুম না জানেন সুতরাং এটা আইড নয় চলছিল দেশাচার চলে আসছে যুগ যুগদের এইরকমই যে পুরুষ লোক অপর বাড়িতে মহিলাদের মাঝে যাই ঢুকে আর যাই ঢুকলেই যে ব্যবিচার হবে তা নয় বা খারাপ কিছু হবে তা নয় যেন আমাদের গ্রামে যে পর্দার গর্দা উড়িয়েছে এইরকমই কিন্তু পর্দা নেই কিন্তু অনেক সত্যি আছে ভালো ভালো চরিত্র আছে কিন্তু পর্দা নেই পেট পিটের পর্দা নাই তাকে তাকে কেউ স্পর্শ করেনি কিন্তু পর্দা নাই চেহারার পর্দা নেই মোটেই নেই কিন্তু আখলাক চরিত্র ভালো কোনো খারাপ রিপোর্ট নেই ঠিক না কিন্তু এটা কি যথেষ্ট যথেষ্ট নয় বেপর্দা শুধু বললাম যে না চরিত্র ঠিক রেখেছে না যথেষ্ট নয় দিনও ঠিক রাখতে হবে হেজাবও ঠিক রাখতে হবে এইরকম যে সৎ অসৎ লোক আসে ফালাও হাজাব তাহন না হে আল্লাহ রসুল যদি আপনার বিবিদেরকে পর্দা করাই দেন আপনার বিবিদের সামনে কোনো পুরুষ যেতে পারবেন না এই হুকুমটা যদি দিতেন ফান জাল্লাহ আয়াত আল হেজাব তখন আয়াতুল হেজাব এই আয়াত নাজিল করে দিলেন আল্লাহ ওকুল তো আর তৃতীয় কথা বলেছিলাম নবী সাল্লামের বিবিদের ক্ষেত্রে যে আমাদেরকে খরচ খরচা দেন ইত্যাদি এই ঘটনা বলেছেন এর আগে সেই সময় উমর রাজি আল্লাহ তালাম এসে নবী সাল্লাম বিবিদেরকে ধমক দিয়েছেন বিশেষ করে নিজের মেয়েকে নিজের মেয়েকে হাফসার রাজি আল্লাহ তালাম হাকি যে নবীর সাথে এইরকম কেন চাইবে তোমরা দেখ আর নদিক নবী কিছু চাইবে না আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবগুলিকে আউট করে দেয় আয়সা শোনো হাফসা শোনো সব শোনো তোমাদেরকে আল্লাহ পাকে ইচ্ছা করলে আউট করে দিবেন একটা করে রাখবেন না আল্লাহ নতুন বিবি নবীকে দেবেন আশা রবহু হতে পারে যে নবীর রব ইন তাল্লা কাকুন না যদি নবী তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন আইনজুব দেলাহু আজওয়া যান তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদের বিনিময়ে এমন বিবিদের দেবেন খাইরাম মিনকু না তোমাদের চাইতে তারা ভালো হবে এই কথা বলেছিলেন পরে একেবারে এই ভাষাতে আয়াত নাজিল হয়ে গেল সুরায় তাহারি মায়াত রয়েছে আছে না কোরআন কেরমের আয়াত কোরআন কেরমের আয়াত রয়েছে কেউ কেউ বলেছেন না তিন নম্বর বিষয় এটা ছিল না তিন নম্বর বিষয় এটাকে ঠিক রেখে চতুর্থ বিষয় যদি ওর কারণ সহিহা দিছে এটা এই জন্য চতুর্থ আরেকটি বিষয় ছিল কোনো কথা তিন নম্বর ওইটাকে করা হয়েছে এটা চার নম্বর এটা হচ্ছে বদরের বন্দিদের সম্পর্কে বদরের বন্দিদের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাম প্রথম পরামর্শ করলেন আবু বকর রাজিয়া কি বললেন যে মুক্তি পণ টাকা পয়সা নিয়ে আমরা অভাবে আছি আমাদের কাছে অস্ত্র শস্ত্র নেই টাকা পয়সা প্রয়োজন আছে মুক্তি পণ এর আর এরা আত্মীয় স্বজন আপনজন এদেরকে আমরা হত্যা করবো সত্তর জন বন্দি এসেছিল সবকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল টাকা পয়সা নিয়ে তাই না নবী সাল্লাম আপন চাচা নবী সাল্লাম জামাই আরও সব নিজেরই বংশের সব চাবাই কেন ওদের বংশের সব কারো ভাই কারো ভাতিজা কারো চাচা ইত্যাদি কারো বাপ নবী সাল ছেড়ে দিয়েছে ওমর রাজি আল্লাহ তার কাছে যখন পরামর্শ করেছেন নবী সাল্লাম তখন কি বলেছিলেন এদের এক এক টাকা হত্যা করতে হবে সত্তরটা তো রণক্ষেত্রে হইতে হচ্ছে এই সত্তরটাকে বেঁধে মাত্র নবী সাল্লাম ওমর রাজি আল্লাহ তার পরামর্শ নেননি আল্লাহ ফাঁকা আয়াত নাজিল করেছিলেন যে আয়াত কারণ হেজাবের আয়াত এইভাবে নাজুল হয়েছে নবী করিম সাল্লামকে বারবার করে বলতেন ওমর রাজি আল্লাহ সানে নজুল কি ছিল সানে নজুল ছিল জাইনা বিন্তে জাহাজ রাজি আল্লাহ তালা আনহার বিবাহের ঘটনা বিবাহের ঘটনা কত সপ্তাহে বলেছি না কে বিবাহ পড়িয়েছিলেন আল্লাহ পাক জায়নাব রাজি আল্লাহ তালহ বিবাহ নবী সাল্লামের সাথে বিবাহ পড়েছে মানে বিবাহ করিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের হুকুম বিয়ে হয়ে গেল এই নয় যে আল্লাহ পাক বসে অনুষ্ঠান করে কারণ আমার আমাদের দেশে অনুষ্ঠান ছাড়া বিবাহ হয় না অথচ এমনিতে আমাদের বিবাহ গুলো মুসলিমদের বিবাহ বিনা অনুষ্ঠানে হইতে পারে দুইজন সাক্ষী একজন মেয়ের বাপ ওলি আর একজন যে কবুল করবে জামাই হ্যাঁ বিবাহ হয়ে গেল কজন লাগলো চারজন যথেষ্ট এতগুলি লোককে হাজির করতে হবে বিবাহ মজলিস আবার বরের যাত্রী বর যাত্রী হিন্দুদের সভ্যতা সব কোথায় কিচ্ছু নেই সব 
হিসাব বাড়তি জিনিস তার মধ্যে আবার বাড়তি কিছু জায়জ কিছু না জায়জ বহু না জায়জ একশো জন দুশো জন পঞ্চাশ জন ষাট জন বরযাত্রী কোথা থেকে এগুলো বোঝা হারাম বোঝা না কেন বোঝা চাপেন আপনার শ্বশুর হব শ্বশুরের উপর এরকম শরীরতে জায়জ আছে এইভাবে জবরদস্তি খাবেন তারপরের দিন গেলে এই লোকগুলোকে একটা দানাও দেবে না পানিও দেবে দেবে কিন্তু মেয়ের বিবাহের জন্য বাধ্য হয়ে এদেরকে খাওয়াইতে হচ্ছে সেটা বর জাতির তৈরিকেও চাইজ না কথা বেড়ে যাচ্ছে তফসিল শেষ হবে না তো ঘটনা এই ছিল যে রাসুল্লাহ সাল্লাম অলিমা করলেন বাড়িতে অলিমা করলেন অলিমা এক তো পাকসা খাইনি লোকজন কিছু আগে চলে এসছে তারপরে যা খাওয়া দাওয়া হলো খাওয়া দাওয়ার পরে লোকজন কিছু গেছে একটু কথাবার্তা বিলম্ব করে গেছে তিনটে লোক নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাড়াতাড়ি অলিমার খাওয়া শেষ হয়েছে অলিমার তরিকা কি জানেন অলিমা হবে বাসরের দিন যেই দিন স্বামী স্ত্রীর বরের কন্যার সাথে দেখা হবে সেই দিনে অলিমা হবে এটা হচ্ছে সুন্নত যেই সুন্নত আমার দেশে পালন হয় না পার্টি খাওয়াইলো একদিনে আর তাদের স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ মেলন হয়েছে আর একদিনে কখনো কখনো সম্পর্ক নেই হিসাবের সাথে না সুন্নত তরিকা হচ্ছে যে ওই দিনেই খাওয়াবেন যেই দিনে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মনে মনে চাইছেন যে নতুন বিবির সাথে দেখা হোক আর তিনজন লোক বসে লম্বা গল্প শুরু করেছে খেয়ে দিও যেমন আজকাল কিছু লোকের অভ্যাস আছে খাওয়িয়ে দেন দাও তারপর গল্প চালাচ্ছে এক এক ঘন্টা বর বরং অনেকে বিয়াদুই মনে করে যে খেয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট মধ্যে বেরিয়ে যাবো কেমন বিয়াদুই যেন বসি না দেখবেন পরিস্থিতি দেখবেন যে যদি দেখেন যে বাড়িওয়ালা ঠিক আছে বসে নিজে আগ্রহের সাথে গল্প করছে ঠিক আছে বাড়ি আগ্রহ ভিতরে ঢুকছে একবার আসছে একবারে যাচ্ছে বুঝতে পারেন না ভিতরে ঢুকছে আর আসছে কেন রাত হয়ে গেছে রাত এগারোটা হয়ে গেছে বারোটা হয়ে গেছে তারপরে বসে আছে বৃহস্পতিবারের দিন গিয়ে রাত জন্য সারা রাত বসে থাকবেন কিছু লোকের বদ অভ্যাস আজকালকার বাড়িতে হ্যাঁ এই তিনটে লোক বসে থেকে নবী সাল্লা সাহেব একবার বেরিয়ে চলে গেলেন বেরিয়ে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বিবিদের সাথে অন্য বিবিদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ আবার ফিরে আসছে যে লোক গুলি গেছে আবার দেখে বসে আছে আয়াত নাজুল হয়ে গেছে আয়াতে কি নাজুল হয়েছে তার শোনে এখন আয়াত নাজুল নিষেধ প্রথম কথা খাবার প্রস্তুত না হওয়ার আগে যাবে না আর খাবার প্রস্তুত হওয়ার পরে যাবে আর খেয়ে দিয়ে আবার বসে গল্প লাগাবে না সেখান থেকে টান দেবে আল্লাহ পাকতাই বলছেন আমানু হে মমিন সকল নবী তোমরা নবী সাল্লামের বাড়িতে প্রবেশ করবে না বইউত বলা বলেছেন মানুষের বাড়িতে একটা হয় নবী সাল্লামের বইউত কেন বললেন নবী সাল্লাম নয় বিবির নয়টা কক্ষ ছিল না একটা বাড়ি ছিল সুতরাং আপনি যদি একাধিক বিবাহ করতে চান তাহলে প্রত্যেক স্ত্রীর আলাদা আলাদা বাড়ি হইতে হবে যাতে ঝগড়া না হয় টেনশন না হয় বিবাদ না হয় মন কষাকষি না হয় আর আমাদের দেশে যে সব লোকেরা বিবাহ করে সমাজের তুচ্ছ ঘৃণিত লোক একই জায়গায় নিয়ে থাকা রাত দিন ঝগড়া করে মারপিট করে ভালো মানুষ বিবাহ করতে চাই না ভালো মানুষ বাড়ি করে বিয়ে করতে চায় না আর অসৎ লোকের এই এই কাজ করে তার তার কারণেই এই বহু বিবাহ বদনাম হয়ে গেছে আর ইসলামের শত্রুদের প্রোপাকাণ্ডার জন্য এই বহু বিবাহ বদনাম হয়ে গেছে প্রচার মাধ্যমগুলি বড়ই প্রোপাকাণ্ডা চালাচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে আর বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রু যেগুলো মোনাফেক মুসলিমদের মধ্যে তারাও আর যারা বাইরের শত্রু ইয়াহুদ্দিন আসারা তারাও আল্লাহ পাক বলছেন যে হে মমিনরা তোমরা নবীর বাড়িতে প্রবেশ করবে না ইল্লা আই নিউজ আনালাকুম তবে যদি তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে বোঝা লাগবে নবী সাল্লামের বাড়িতে বা অন্য কোনো এমনকি অন্য মমিনদের বাড়িতে অন্য মমিনদের বাড়িতে এটা এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় কারণ নবী সাল্লাহ সাল্লামের বাড়ির কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে আর বাকি নবী সাল্লাম অনুকরণ অনুমতকে করতে হবে সুতরাং অন্য কোনো বাড়িতে তোমরা বিনা অনুমতি প্রবেশ করবে না এক দুই নম্বর কথায় সুরাই নূরে আয়াত রয়েছে কে বলতে পারেন এই আয়াত আছেনাড়িতে তিনবার বলবেন জবাব না আসে তিনবারের বেলা কোনো জবাব আসে না ফিরে চলে আসেন জবাব আসল কিন্তু ব্যস্ত আছে ভাই ফিরে যান কোন কষ্ট নেবেন না ফিরে যাবেন তোমার যদি বলা হয় যে ভাই এখন তো সময় নেই ব্যস্ত আছি আমাদের দেশের শুধু মানুষ নাই মনে হচ্ছে শতকরা কয়টা বলবেন নিরানব্বই টুল লোক এমন অসন্তুষ্ট হবে যে সম্পর্ক ছেদ করবে জীবনেও যাবেন ওই বাড়ি অথচ আল্লাহ বলছেন যে ফিরে যেতে বললে ফিরে যান 
অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আজকালকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বলছে সময় নিয়ে আসেন যে ভাই আপনার বাড়িতে আসতে চাইছে আগামীকালকে অমুক সময় এতটা সময় আসতে চাইছে যখন তখন চলে আসবে এটা আদবের খেলাফ প্রস্তুত নেই হয়তো বাড়িওয়ালা আল্লাহ পাক বলছেন যে ইল্লা আই ইউজান আলহম এলা তো আম তবে তোমাদের যদি অনুমতি দেওয়া হয় খাদ্যের উদ্দেশ্যে খাবারের উদ্দেশ্যে গাইরা নাজারি না এনাহু এনাহ মানে হচ্ছে রান্না প্রস্তুত হওয়া পাক প্রস্তুত হওয়া রান্না প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষা করে নয় মানে এমন আগে চলে আসিও না যে আসার পরে এখনো চুলার উপর রান্না আছে আর অপেক্ষায় বসে আছো আগে থেকে বোঝা হয়ে বসে আছো না এরকম করবে না গাইরা না দেরি না এনা ওলাকিন এদা দড়ি তুম তবে তোমাদেরকে যখন ডাকা হবে বলে দেওয়া হচ্ছে যে রাত নয়টার সময় আসবেন আর আটটার সময় এসে বসে আছে মোটেই ঠিক নয়টা অনেকে করে এরকম করবেন না এরকম তাহলে ওলাকিন এদা দই তবে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে আহ্বান করা হবে দাওয়াত দেওয়া হবে সদ হলো প্রবেশ করা আসেন তো এইখানে বলুক আর বাড়ির গেটে এসছেন আসেন আসেন ফাইদা টাইম তুম যখন তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে হন্তা সেরু তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়ো নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাও নিজ নিজ কাজে চলে যাও ওয়ালা মুস্তিন আলী হাদিস কথাবার্তায় মুশগুল হয়ে থেকে যেও না স্থান আসা মানে কারোর সাথে কাছে বসা ঘনিয়ে বসা উনস থেকে এখান থেকে ইনসানকে ইনসান বলা হয় মানুষ মানুষের কাছে ঘনিয়ে বসতে চায় বলা মুস্ত আনেসি আলী হাদিস কথাবার্তার উদ্দেশ্যে মশগুল হয়ে যায় না খাওয়া দাওয়ার পরে গল্প শুরু করে দিলেন ইন্না জালিকুম কানা ইউজ ইন নবী নিশ্চয়ই এই রকম আচরণ নবীকে কষ্ট দেবে এতে নবী কষ্ট পাবেন নবী করিম সাল্লাম বিবাহ করেছেন দেখা সাক্ষাৎ করবেন আপনার বসে গল্প লাগিয়েছেন এটির জন্য তো আপনার বন্ধু বান্ধবের ক্ষেত্রে ভাই একজন লোক বাইরে থেকে ডিউটি করে এসছে তারপরে খেতে ডেকেছে রাত দশটার সময় না এগারোটায় খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল বিবির সাথে ছেলে মেয়েদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে আর আপনি বসে আছেন আর এক ঘন্টা টান না করবেন না এরকম ফাইয়াস্তাহি মিনকুম তোমাদের থেকে নবীর লজ্জা পান বলতে লজ্জা করেন যে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে চলে যান কেউ বলতে পারবে কে বলতে পারে নবীও বলতে পারেন না নবী সবচেয়ে বেশি শরীফ কি করে বলবেন আমাদের ভদ্রতা এটা এটা মেনে নিতে পারেন না যে বলবে যে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে মাস সালাম যান আল্লাহ হাফেজ বলা যাবে কেন বলা যাবে লজ্জা পান বলতে যখন তোমরা নবীর বিবিদের কাছে কোন সামগ্রী চাইবে মাতা কোন মাল সামান বাড়ির ভিতর থেকে নিতে হবে দিতে হবে এইরকম কিছু আছে নেওয়া দেওয়া আদান প্রদান ফাস আলুহুর নামে ওরাহে যাব তখন তাদের কাছ থেকে তোমরা চেয়ে নিয়ে পর্দার আড়াল হতে ওরা মানে পেছন আর হেজাব মানে পর্দা পর্দার আড়াল হেজাবের হাজা বাই হাজাব মানে আর করা পর্দা করা পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নেবে এই আয়াতকে এই জন্য আয়াতুল কি বলা হয় হেজাব পর্দা সম্পর্কীয় আয়াত যে আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক পর্দা ফরজ করেছেন তাহলে বোঝা গেল যে বাড়ির মধ্যে যদি মহিলারা থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে অপর পুরুষ যদি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চাই ঢুকবে না বিনা অনুমতি যতক্ষণ অনুমতি না হয়েছে তাও অনুমতি মানে পুরুষ লোক থাকা লাগবে এমন নাই যে মহিলা মহিলা বেহায়া মহিলা বেদিন মহিলা দিন বুঝে না অনুমতি ভাই ভাই আসেন 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 অনুমতি পেল এটা অনুমতি চলবে অনুমতি নিষেধ এটা অনুমতি তার দেওয়া অনিষেধ আর আপনার এই অনুমতি অনুমতি মনে করা অনিষেধ এটাও শুনে রাখেন घरे तुम प्रवेश करा सब भाई प्रवास तरफ तरह बीबीरा आज এক বছর দুই বছর ধরে সেই জন্য আপনি কেনাকাটা করে দেন একটু হেল্প করেন বাড়িতে ঢুকে যাবেন নিষেধ করেছেন এখানে বেশি ভেতন আরো দু চার দশ মিনিটের জন্য বাইরে গেছে আর বছর দুই বছরের জন্য গেছে তো বছর দুই বছরের জন্য বাইরে বা কয়েক দিনের জন্য গেছে এখানে বেশি ভেতন আর আশঙ্কা আছে তাই না এই জন্য বিশেষ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন ভাইয়ের ক্ষেত্রে চলবে নাকি ভাইয়ের বাড়ি ভাবি আছে অথবা ছোট ভাইয়ের বাড়ি হ্যাঁ ছোট ভাইয়ের সাথে চলবে 
না যাই জন্য আলহামদুলিল্লাহ মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছে দেবর বা ভাসুর হচ্ছে মতের মত মত কেউ চাই না হ্যাঁ অগতির গতি ঠিক তেমনি কখনো এরকম করবেন না যে আপনি ঢুকে পড়লেন বিনা অনুমতিতে বড় ছেলেরাও নেই যে আপনার কেউ সেখানে বসতে দিব বা কিছু না এরকম করবেন না আল্লাহ পাক তাহলে এই ক্ষেত্রে বিধান বাড়িতে মহিলার আছে আর বাইরে থেকে আপনি এসছেন পর্দার আড়াল কিছু নিতে হবে পর্দার আড়াল থেকে চাকর্ণ করো আমাদের দেশে বাড়িতে ঢুকে যান না বাড়িতে ঢুকবে না পর্দার আড়াল থেকে এগিয়ে দেবে পর্দার নিচে থেকে দরজার নিচে থেকে এগিয়ে দেবে আড়ালে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে নিয়ে চলে যাবে চাকর্ণ করা যা কিছু নিতে হয় আমাদের দেশে অনেক হাজি গাজির বাড়িতে আর আলেম আলমাদের বাড়িতে যারা বিরস্ত মানুষ জমি জায়গাওয়ালা মানুষ চাকর নকর ক্ষেত্রে পর্দাই নেই না এটা যাই জন্য উঠে তারা স্বাধীন মানুষ সুতরাং পর্দা করা ফরজ टेलीफोन भूल टेलिफोन चले महिला आवाज सुनल केटे दिन ओ दिखे कथा तरह केटे दिन अच्छा महिला केटे दिन अपनी যেটা জিজ্ঞেস করছে কথা উত্তর দিয়ে যদি দেখেন যে বেশি কথা বলতে কেটে দেন বা অসৎ উদ্দেশ্য তাহলে সাথে সাথে কেটে দেন অন্তর পাক থাকবে থাকবে না থাকবে না কিন্তু যদি মনে করেন যে যা কথা বলছে তা আমি কথা বলি অসুবিধা দেখি ও জিজ্ঞাসা করছে আমি উত্তর দিচ্ছি অসুবিধা দেখি শাইতান কিন্তু সুযোগ দেবে অন্তর আর পাক থাকবে না না পাক হয়ে যাবে অন্তরে ব্যাধি ধরে নেবে কোন ব্যাধি আল্লাহ দুই ব্যাধির কথা কিন্তু সুরে আহাজ উল্লেখ করেছেন এর আগে তফসিরে চলে গেছে দুটো আয়াত হ্যাঁ टीफोन करतान सूझ नहीं अंतर पाक थकबे ना ना पाक अंतर रोगाक्रांत हो जाए अल्लाह पाक सबगुल्लाम আর এটাও জায়জ নয় যে তোমরা তার বিবিদেরকে তার পরে মানে তার তিরোধানের পরে ইন্তেকালের পরে কখনো বিবাহ করার চিন্তা করবে আবাদন কখন এটাও জায়জ নয় তো নবী সাল্লা সাল্লামের বিবিগণ অম্মতের জন্য কি অম্মাহাত ওয়াজওয়াজ অম্মাহাত একটি আয় এসুরাই গিয়েছে হ্যাঁ তার বিবিরা মমিনদের মা সুতরাং মা যেমন হারাম তেমনই নবীর বিবিগণ চিরকালের জন্য হারাম কখনো বিবাহ করার কথা চিন্তা করবে না কোন এক সাহাবি শরীয়তের মশলা তখন আয়াত নাজেল হয়নি সুতরাং মনে মনে ছিল যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তো একদিন দুনিয়া থেকে যাবেন যদি চলেই যান তো আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তাল আনহা তো অল্প বয়সেই থেকে যাবেন হয়তো কারণ অল্প বয়সে বিবাহ হয়েছিল তো আমি বিবাহ করব সেই ক্ষেত্রে এই আয়াত নাজেল হয়েছে अंशटुकु और ओ जैनबाला विवाह जो दावत खेती इसे लोक बस ही क्षेत्र में सानजुले घटना बोला विवाह करा जा क्यों एर कारण जो जिज्ञेस कर कि बोलें जो नबीर बीबीरा मा मा के विवाह करा सब चे बड़ हराम आल्ला शुरू कर विवाह कर आल्ला पाक हराम कर मा दिए शुरू कर मारिफुल कुरान बड़ई दुखी दुख जनक कथा मारिफुल कुरान एत प्रसिद्ध तफसिर क्योंकि आकीदाते भूल बहु दुशोर बस भूल आज उर्दू अरिजिन तफसिर हम उर्दू मुफ्ती शाफी और बांगला तफसिर महिदुल खान সাহেব অনুবাদ করেছেন তাতে সুরা আহজাবের এই আয়াতের তফসির ভালো করে বলে দিস যাতে এদিক ওদিক খুঁজতে আপনাকে না এই আয়াতের তফসিরে আয়াত নম্বর তেপান্ন এই আয়াতের তফসিরে লিখছেন এই মারফুল কোরআনে যে নবী সাল্লামের বিবিরা উম্মতের জন্য এই জন্য হারাম যে নবী সাল্লাম জীবিত হায়াত নবী নবী সাল্লাম যেহেতু জীবিত আর জীবিত মানুষের বিবিকে বিবাহ করা যায় না আপনার বিবি আছে বেঁচে আছেন কেউ বিয়ে করতে পারবে 
प्रत्येक मुस्लिम एम प्रत्येक मानुष हिंदू यहुदी ख्रीस्टान नास्तिक आल्ला दिन शत्रु इसलाम शत्रु मुस्लिम शत्रु विवाह बंधने स्त्री थे मतर प्रकाश करो अथवा गोपने मन रखो फैनला जेने रखो जल्लाक सबकिपर्क खराब कथा मन थे भलो कथा मन थे भलो कथा जो मन आल्लाकान देवें भलो नियत आज कर पालन ना करते चेष्टा कर आज असत नियत रखें आल्लाक जान सूतरा एक खराब क्या करते जा करते तुम करते सूझ बिल कर फिलते क्या आल्ला तुम्हार अंतर कथा जाने सूतरा तुम एक क्षेत्र पकड़ाओ है चेहरा खुले जावा साधारण शर जत अंश एक महिला सामने खोला जो तंश खोला जामन पुरुष आटे प्रश्न उठसे ना उठसेना सामने चेहरा खुले जावा चूल खुले जाए हाथ खुले जावा पेट पीट न्लाउज बेले हाज शरीर अंश खुले जो चेहरा खुले जो ला जो हिन्ना नारी गुना नहीं क्षेत्र पुत्र क्षेत्र सामने ऐले सब आलो खुल चेहरा खुले जाए चूल खुलते हाथ एतटुकु खुलबे हाँ नीचे पर्त टाकते खोला वाला इखवाना हिन्ना क्षेत्र चरित्र दिन पर बेहद बेपर्दा चरित्रहीन महिला 
তাহলে মুসলিম মহিলাদের সামনে চেহারা খুলে মাথার চুল খুলে হাত এতটা খুলে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত খুলে কোন মহিলা যেতে পারবে তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায় নেশাহীন না থেকে কাফের মহিলাদের সামনে ইহুদী খ্রিস্টান মহিলাদের সামনে চরিত্রহীন জেনাকারিণী হ্যাঁ বদ চরিত্র ওই সব মহিলাদের সামনে যাবে না যাবে না কেন যাবে না হ্যাঁ রহস্য আছে এই জন্য আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন নেশাই হিন্না বলেছেন মুসলিম মুসলিম রমণীদের সামনে যা মুসলিম নারীদের সামনে যা এই জন্য বলেছেন যে যেসব মহিলারা আল্লাহ প্রতি পরকালে ইমান রাখে না তারা কি করে ভয় করবে আপনার বিবিকে দেখলো আর দেখতে খুব সুন্দর লাগলো পেট পেট সুন্দর লাগলো হাতগুলি সুন্দর লাগলো চেহারা সুন্দর লাগলো অলঙ্কার দেখতে সুন্দর লাগলো আরে অমুকের বিবিকে দেখলাম বেশ সুন্দর মালা পরে আছে আর দেখতে সুন্দর হয়ে আছে দেখলাম তার পেট পিট উঁচা হয়ে আছে বলবে না যে কিছু বলতে পারে স্বামীর কাছে গিয়ে বলতে পারে অথবা তার কোথাও অবৈধ সম্পর্ক আছে তাদের সামনে গিয়ে বলতে পারে তাহলে আপনার বিবির মানহানি করলো সেই জন্য কাফেরা মহিলাদের সামনে মুসলিম নারীরা এভাবে যাবে না এটা শরীয়তের বিধান আর এই শরীয়তের বিধান যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করল যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করল আল্লাহ বলছেন সত্তা করলে আমার সাথে তাহা তুমি যথাসাধ্য আল্লাহকে ভাই করো তারপরে আরো কিছু বয়ান করতে পারে যদি কোন মহিলা কোন পুরুষের সামনে স্বামীর সামনে গিয়ে বয়ান করে যে অমুকের স্ত্রীকে দেখলাম অমুকের বোনকে দেখলাম দেখতে এমন এমন তার শরীর গঠনটা এমন তো নবী সাহেব হচ্ছে কান না হই আনু জোর এলেই তাহলে যেন ওই পুরুষ যে তার স্ত্রীর কাছ থেকে শুনছে সে ওই মহিলাকে সচক্ষে দেখলো এই দেখার গুণা করল আর এই আশঙ্কাটা অসতি মহিলা যারা বিদিন মহিলা মুসলিম পরিবারের মুসলিম সমাজের অথবা কাফের মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারা যে কোনো সময় বলে বাড়াবে কিন্তু একজন ধার্মিক মহিলা না কখনো স্বামীর সামনে গিয়ে বলবেন যে অমুকের স্ত্রীকে এরকম দেখলাম অমুকের স্ত্রীর মধ্যে এইরকম এরকম রয়েছে দোষ আছে বন্ধ আছে ভালো আছে বলবে না কখনো আল্লাহকে ভয় করে পরকালে চিন্তা আছে আল্লাহ পাক তার বলছে ওয়ালা মা মালাকাত আই মান হন্না এবং নারীদের জন্য এতেও গুণা নেই যে তাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের সামনে চেহারা খুলবে এই ক্ষেত্রে দাস দাসী উভয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু দাস যদি হয় দাসী দাসী তো মহিলা আছে আর এমনকি কিন্তু দাসও যদি হয় যদি মহিলার দাস হয় স্বামীর দাস নয় এই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন সবসময় হয়তো স্বামীর গোলাম না স্বামীর গোলাম তাহলে পর্দা করতে হবে কিন্তু যে মহিলা রয়েছে ও মহিলারই হ্যাঁ অধিকারভুক্ত গোলাম কিত দাস তাহলে তার জন্য পর্দা নেই মানে চেহারা খুলতে পারবে হাতের কিছু অংশ খুলতে পারবে এটা জায়েজ করেছে আল্লাহ পাকরা বলে আলমেন স্বাধীন মানুষ নয় হাউস ড্রাইভার এরা দাস নয় হ্যাঁ বাড়ির খাদেম ক্লিনার ক্লিন করতে ডাকে আর বেহায় বেপর্দা হয়ে ওই ক্লিনারদের সামনে আসে রাত দিন এই ছেলেটা আমাদের বাড়িতে আসে বাড়িটা ঘর ক্লিন করে না জায়েজ নয় এইগুলো স্বাধীন ছিল জি স্বাধীন পুরুষ আল্লাহ পাক তারপরে সাত করছেন ওয়াত্তাকিন আল্লাহ হে মহিলারা তোমরা হে নারীরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ইন আল্লাহ কানা আল্লাহ করলে শহীদ শহীদ নিশ্চয় আল্লাহ পাক রব বলে সব কিছুই প্রত্যক্ষ দর্শী শহীদান রাখিবান শহীদান কাছাকাছি বলত শহীদান আল্লাহ পাকর সব কিছুই প্রত্যক্ষ করছেন ইন আল্লাহ মালাইকাতাহ এ আয়াত হচ্ছে আল্লাহ পাকের রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ওপর সলাত এবং সালাম পেশ করার হুকুম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয় আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন ও মালাইকাতাহ এবং তার ফেরেস তারা রহমতের দোয়া করেন আলান নবী নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য অনুগ্রহের দোয়া করো ফেরেস্তারাও দোয়া করবে কারো দোয়া করার হক রাখে হ্যাঁ রহমতের তারা মালিক না রহমতের মালিক আল্লাহ পাক রহমত নাজেল করছেন ফেরেস্তার রহমতের দোয়া করবেন তোমরাও রহমতের দোয়া করো নবীর জন্য তাসলিমা এবং যথাযথ সালাম পেশ করো সালাম পেশ করার মতো সালাম পেশ করো সালাম পেশ করার ফুল সালাম চার সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাসলিমা সালাম এবং সালা দুটি হুকুম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন করেছেন এর ওপর আমল করার জন্য নবী কানিম সাল্লা সাল্লাম তারিকাও শিখিয়েছেন নবী কানিম সাল্লাম প্রথম তাসাহুদ শিখালেন প্রথম কি শিখালেন হ্যাঁ তাসাহুদ শিখালেন সাহাবিরা বলছেন সহি বখারিতে হাদিস রয়েছে 
যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আরাফনা কাইফা নুসাল্লিমু আলাই আপনার উপর সালাম কেমন করে পেশ করব এটা আমরা জানতে পেরেছি মানে আত্মহাতের মাধ্যমে আত্মহাতের কি আছে আসসালামু আলাইকে আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দেখলেন আসসালামু আলাইকে হে নবী আপনার উপর সালাম হোক হ্যাঁ ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত ওয়া বারাকাতু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বরকত নাযিল সালাম শিখে নেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ ফা কাইফা নুসাল্লি আলাই তাহলে আপনার উপর সালাত কি করে পেশ করব আল্লাহ যে দুটো নির্দেশ দিয়েছেন এটার উপর কি করে আমল করব নবী সাল বলেন কুলু তোমরা বলো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মুজিদ আল্লাহু বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারক তাআলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মুজিদ এবং এটা কোন খানে করতে হবে বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে তার মধ্যে ফরজ রুকুন ক্ষেত্র হচ্ছে দাখিলে সালাত নামাজের মধ্যে নামাজের মধ্যে বৈঠকে বসে আত্তাহাত পড়বেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ মানে সালাত পেশ করবেন আল্লাহ পাক তারপর ইরশাদ করেছেন ইন্নাল লাযিনা ইউযুন আল্লাহ ওয়া রাসূলাহ সময় অল্প না হলে দরুদের ফজিলত সালাত সালামের যে ফজিলতে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে সেগুলো একটা আমাদের বক্তব্য আছে এই বিষয়ের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত দরুদ ও সালাম বিস্তারিত আলোচনা আছে কোন কোন সময় দরুদ পেশ করবেন এবং দরুদ পেশ করলে পাবেন কি দুনিয়াতে আখিরাতে সব আলোচনা হতে আছে আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাযিন ইউযুন আল্লাহ ওয়া রাসূলুল্লাহ নিশ্চয় যারা আল্লাহকে কষ্ট দেয় এবং তার রাসূলকে কষ্ট দেয় ইজা মানে কষ্ট লানাহুমুল্লাহ ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাত তাদের উপর দুনিয়াতেও এবং পরকালেও অভিশাপ রয়েছে লানত রয়েছে আল্লাহ রহমত থেকে তারা বঞ্চিত আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া কেমন হ্যাঁ বলেন দেখি দুই একটা নজির আল্লাহকে কেমন করে কষ্ট দেয় জি শিরক করা সবচেয়ে বড় কষ্ট দেওয়া আল্লাহকে আল্লাহর সাথে আল্লাহর দাস গোলামকে আল্লাহর সমকক্ষ করে দিয়ে দুয়া ইয়া গাউসুল আজম মাদার ইয়া আলী ইয়া হুসেন করে দিল হ্যাঁ ইয়া খাজা বাবা করে দিল তারপরে হ্যাঁ এরকম বহু শির যে যতগুলো শির রয়েছে যুগকে জামানাকে গালি দেওয়া ইউজিন ইবনে আদম আবু দাউদ হাদিস রয়েছে আবু দাউদের শেষ হাদিস এটা কিন্তু ইউজিন ইবনে আদম আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় ইয়া সুবুদ্ধ হারাম যুগ জামানাকে সময়কে গালি দেয় দৃষ্টি হলে গালি গালাজ করে হ্যাঁ कष्ट दिए थे आल्ला के कष्ट दे এইরকমই বহু হতে পারে আল্লাহ পাকের না ফরমানি করা আল্লাহকে কষ্ট দেয় আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দিগি না করা যে জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কষ্ট দেওয়া রাসুলকে কষ্ট দেওয়া সাল্লাহ আলী সাল্লাম হ্যাঁ নবীর তরিকায় না চালা নবী সাল্লামের কথা বলে সেই হাদিসা আছে বোখারি মুসলিম সেই হাদিসা আছে কোন পর নেই কিন্তু যদি কোনো পীরের মুরিধা বলে ভাই আপনার পীর তো বলেছেন তাই নাকি কোন কিতাব আছে ভাই অমুক কিতাব তা তো মানতে হবে রাসুলকে কষ্ট দেওয়া রসুলকে কষ্ট দেওয়া শুধু অমুসলিম কষ্ট দেয় না এইরকম মুসলিম বহু মুসলিম আছে যারা আল্লাহ রসুল সহি হাদিসের কথা বলে আমল করবে না আর যদি বলে তরিকতের কথা নিজের তরিকার কথা তো আমল করতে একেবারে উৎসুক তাহলে এরা কষ্ট দিল আর এছাড়া কষ্ট দেয় বেদিনটা কষ্ট দেওয়া আল্লাহ রসুল সম্পর্কে সমালোচনা করা আল্লাহ রসুল সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা বাড়াবাড়ি করা বাং ব্যঙ্গচিত্র করা নবী সাল্লামের ফিলিম করা ইত্যাদি যত কিছু করেছে আল্লাহ দিনের শত্রুরা আর করছে আর করবে কি আমত পর্যন্ত নবুয়তের দাবি করা শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহকে না মেনে মির্জা গোলা মোহাম্মদ কাদিয়ানি ও নবী এটা রাসুল উল্লাহামকে কষ্ট দেওয়া জি এরকম বহু কষ্ট রয়েছে এক কথাই রাসুল উল্লাহ সাল্লামকে কষ্ট দিলে দুনিয়াতেও রেহাই নেই আর আখেরা তো রেহাই নেই লায়ন আহমদ দুনিয়া এই জন্য দেখা গেছে যারাই রাসুল উল্লাহ সাল্লাম বেয়াদবি করেছে তারপরে কোন মমিন বান্দাকে কারণ মমিন বান্দার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে মমিন বান্দার সম্পর্ক রাসুল্লাহ সাল্লামের সাথে অনুসরণের সম্পর্ক আনুগত্যের সম্পর্ক মহাব্বতের সম্পর্ক সুতরাং কেউ যদি মমিন পুরুষ নারীকে কষ্ট দেয় 
তার কথা আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাযিনা ইউযুনাল মুমিনিনাল মুমিনাত আর যে সব লোকেরা মুমিন পুরুষদেরকে অথবা মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে বেগায়র মাকতাসাব বিনা কোনো অপরাধে এমন কোনো অপরাধ করেন বেগায়র মাক এমন কিছু করেনি যে তাদের কর্মের কারণে আপনি কোন মুসলিমকে কষ্ট দিচ্ছেন তাহলে একটা মুসলিম চুরি করেছে তাহলে চোর হাত কাটা যাবে কষ্ট তো দিলেন কিন্তু সে অপরাধ করেছে একটা মুসলিম যে কোন গুনাহ করেছে পাপ করেছে আর যেটা এইভাবে যদি লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয় তাহলে রোগ বাড়বে তাহলে জানাতে হবে তার শাস্তি দিতে হবে হ্যাঁ কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে যারা এই শাস্তি দিতে পারবে ইত্যাদি তাহলে এটা কষ্ট দেওয়া নাই কিন্তু বেগাইরে মাকতা সব অপরাধ করেনি মিথ্যা প্রবাদ দিলেন একটা লোক ভালো মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর একটা মহিলা অন্যদিকে দাঁড়িয়েছিল বলছে যে এর সাথে গোপনে কথা বলছে এগুলো আমাদের দেশে হয় পাড়া গ্রামে বা যে কোনো জায়গায় কোনো পাড়া প্রতিবেশী শত্রুতা আছে তখন এমনিতে কারো মেয়েকে বদনাম করার জন্য বা কোনো ছেলেকে বদনাম করার জন্য এইসব ঘরে নেয় যদি কোনো পুরুষকে অথবা নারীকে কষ্ট দেয় এমন বিষয়ে বেগাই রে মাসাবু যে এই কাজ করেই নিও এরকম অপরাধ করে বিনা কোনো অপরাধে তাহলে ফাঁকাত এহতাম আলু বোহতা না ওয়া ইসমাম মবিনা এহতাম আলা এহতাম এলো মানে বোঝা বহন করা তাহলে তারা বোঝা বহন করলো কিসের বোহতা না মিথ্যা অপবাদের ওয়া ইসমাম মবিনা সুস্পষ্ট গুনা স্পষ্ট গুনা হচ্ছে কবিরা গুনা তাহলে কবিরা গুনার বোঝা বহন করলো আর মিথ্যা অপবাদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে যে শাস্তি হয় সে শাস্তি হয় যদি জেনা ব্যা বিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে চার সাক্ষী না নিয়ে আসতে পারলে আশি করা লাগবে দুনিয়ার শাস্তি আর আল্লাহ পাকের তো শাস্তি আছে आकर्षणियों এই আয়াত এটাও পর্দার আয়াত আল্লাহ পাক কি বলছেন শোনেন এখন আল্লাহ পাকের সাথ করছেন আয়াত নম্বর উনষাট হ্যাঁ সুরা হাজাব হে নবী সাল্লাম কুল তুমি বলে দাও লি আজিকা তোমার স্ত্রীদেরকে ও বানাতা তোমার মেয়েদেরকে ও নিসাইল মমিন আর মমিনদের বিবিদেরকে তাহলে বোঝা গেল যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের বিবিদের সাথে আর মেয়েদের সাথে এই বিষয়ে খাস নয় বাইরে যে কোনো মহিলা বেরোলে কি করতে হবে আল্লাহ হুকুম করছে বলে দাও তুমি কি বলে দাও ইউদনি না আলাইহিন না মিন জ্বালা বিবেহিন না আদনা ইউদনি মানে হচ্ছে ঝুলিয়ে নেওয়া টেনে দেওয়া পর্দা টেনে দেওয়া যে বলা হয় লটকিয়ে দেওয়া যে ভাষাতে বলে দাও আদনা ইউদিন মানে লটকিয়ে দেওয়া ঝুলিয়ে দেওয়া টেনে দেওয়া পর্দা যেন টেনে দেয় ওপরে ছিল মাথার উপরে এখানে ছিল অপর পুরো সামনে এসে গেছে টেনে দেয় চেহারা যেন ঢাকে পুরো पतला कपड़ छा बोर्खा कर लटके ढाबे व्यवस्था छो ना बड़ बड़ चादर छोड़ আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম মহিলাদেরকে বড় বড় লম্বা চড়া চা ধরে গোটা শরীর ঢেকে নিত আর এইভাবে তারা রাস্তায় চলত দেখেছেন কেউ মুরবিরা আছে কেউ হ্যাঁ মশালা দেখেছেন তারা এখনও ঢাকে কে ঢাকে দাদি ঢাকে পঞ্চাশ বছর এর উপরে হয়ে গেছে ওরা ঢাকে আর যুবতী মেয়ে তার সাথে আছে খোলা কারণ ওর জন্য কাস্টমার তো ডাকতে হবে এই হলো অবস্থা পর্দা সুভান আল্লাহ যার দিকে অপর পুরুষের আকর্ষণ হবে না সে পর্দা করছে দাদি পর্দা করছে মা পর্দা করছে আর মেয়ে যুবতী আঠারো বছর বাইশ বছর এক রূপ লাবণ্যে ভরা খোলা টাইট পোশাক পর্দা মহিলা পর্দা করছে তার মানে পর্দা না সিন বাড়ি কেমন পর্দা না সিন বাড়ি এই যুবতীদের পর্দা নেই অথচ দশ বছর বারো বছর যখনই হয়েছে সাবালিকা হইতে পর্দা করা ফরজ আল্লাহ করেছেন তো আল্লাহ পাক এর সাথ করেছেন ইউদনি না তারা যেন টেনে দেই আলাইহিন না নিজেদের ওপর মিন জ্বালাবি বেহিন না তাদের চাদরের কিছু অংশ চাদরের পুরো অংশ টানবে না চাদরের এতটা অংশ টানবে যাতে মুখমণ্ডল চেহারা ঢেকে যায় 
पर्दानाशीन महिला भद्र महिला चेना सम्भव है जेरा पर्दा वाला घर महिला आज चेहरा मुस्लिम ना हिंदू ना यहुदी ना नासा कि चटकर उठे सीढ़ दिए एकाधिक घटना सामने घटे एक बोर्खा वाला महिला ढुकते ही बसे आल्ला बंदा पचिस त्रिस पंचाशा सीटर मध्य देखा जा चोखे चादर लटका कत लटकाते एक दल जरा चेहरा पर्दार आवता भुक्त नाई चेहरा ढाकले भलो ना ढाकले एम दलिल नहीं बेस कि बक्तारा बोल पीछे चलो चेहरा महिला चादर टेने दिए अर्थ भावल कर बड़ चादर तलहा प्रख्यात निर्देश दान करोजने प्रयोजन बेर हम महिला कल कारखाना नई बहरे लम्बा चादर टेने मोटा कपड़ छोड़ समाधान आज चोखे 
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহমার তাফসীর সূত্র এটাকে হালকা করে দিবেন না যে জাকির নাইক সাহেব এরকম বলেছেন কারণ বক্তা বলতে অনেক বক্তা এরকম করতে পারে কিন্তু অনেকে আজকাল প্রভাবিত এই রকম অনেক বক্তা থেকে তা ভাই তারও ভুল হতে পারে আরে আমার ভুল হতে পারে তো জাকির নাইক সাহেব ভুল হতে পারে না হ্যাঁ আমারও ভুল হতে পারে আমার কথা আমি যুক্তি দিয়ে বলছি আপনাকে যদি সহি লাগে তো নেবেন না না আপনি না নেবেন না অনিচ্ছাকৃত তো ভুল হতে পারে ইচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে আমার দা ওয়াকালা মুহাম্মদ বিন সিরিন দ্বিতীয় বক্তব্য শুনেন মুহাম্মদ বিন সিরিন কে প্রখ্যাত তাবি তিনি বলেন সাল তু আবিদাত আসলমানি আবিদা সালমানি তিনি আরেকজন তাবি বড় তাবি মুহাম্মদ বিন সিরিন মধ্যম মানে যুগের তাবি বড় তাবি মানে তার মর্যাদার দিক থেকে কিন্তু জামানার দিক থেকে তার ওস্তাদও তাবেই ছিলেন আবিদা আসলমানি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আন কাউরিল্লাহি আজ্জা ওয়া জাল্লা আল্লাহ পাকের এই বাণী সম্পর্কে ইউদনিন আলাইহিন না মিন জালাবি বিহিন না তারা টেনে দেবে নিজেদের উপর বড় চাদর এর মানে কি ফাগাত্তা ওয়াজাহু তখন তার চেহারাটাকে আবিদা সালমানি প্রখ্যাত তাবি এবং ফাকিহ ছিলেন মুহাদ্দিস ছিলেন তাবি দেন বলতে তো তিনি ঢেকে দিলেন চেহারাকে ওয়া রাসার মাথাকে ঢেকে দিলেন ওয়া আবরাজা আইনাহুল ইউসরা বাম চোখটাকে খুলে রাখলেন শুধু বাম চোখটা খোলা তারপরে একজন পরিষ্কার মানুষ কি করে নিজের জন্য এটা মানে রুচিকর মনে করতে পারে বরদাস্ত করতে পারে যে আমার বিবিকে অন্য পুরুষরা দেখবে একজন মোত্তাকে বরদাস্ত কি করে এটা বরদাস্ত করতে পারে দেখলে একটা মনে মন্তব্য হবে মুখে মন্তব্য না করে মনে মন্তব্য হবে যে ও মুখের বিবি দেখতে খুব সুন্দরী আর যদি দেখতে সুন্দরী ও মুখের বিবি তো কালো ও মুখের বিবি তারে বেটে ও মুখের বিবি তো বেশ মোটা সোটা কত কি মন্তব্য হবে তাই না পছন্দ করে একজন পরিষ্কার মানুষ চেহারা দেখলে কিছু না কিছু মনে একটা জাগবে ওটাই না আপনার তাকোয়ার খেলাফ এটা ধরে নিলাম যে যারা দলিল পেশ করেছে পেশ করেছে কিন্তু আপনার একজন তাকুয়া তাকুয়াওয়ালা মানুষ হিসাবে আপনার কি রুচি আর প্রথম আকর্ষণ মানুষের হচ্ছে চেহারার দিকে তাই না অলঙ্কারের দিকে আকর্ষণ না হাতের দিকে আকর্ষণ না শাড়ির দিকে আকর্ষণ না আকর্ষণ আসুন আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন লাইনিল মোনাফিকুনা মোনাফিকরা বদমাইশি করতে থাকতো মদি নাই আল্লাহ পাক ধমক দিচ্ছেন মোনাফিকদেরকে লাইনিল মোনাফিকুন যদি মোনাফিকরা বিরত না হয় এইরকম যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এই লোকেরা অলমুর যে ফোন আফিল মদিনা আর মদিনা শহরে যে সব গুজব হ্যাঁ রটা লোকেরা রয়েছে যারা গুজব রটনাকারী গুজব রটিয়ে থাকে আর জফা ইউরজফ মানে হচ্ছে গুজব রটানে ওয়ালা তো যারা গুজব রটিয়ে থাকে মোদি নাই তারা যদি বিরত না হয় এটা কথা শুনলে তিলকে তাল করে রটিয়ে দিলেন একটু সুযোগ পেলে একটা এমনি ঘটনা আবিষ্কার করে দিলেন এটা হচ্ছে গুজব রটানে ওয়ালা একটু শুনলে একটু দেখল যে না এই লোকটা ওখান দিয়ে গেল আর একটা লোক ওইদিকে আসলো দুজনে সামনাসামনি হইলো কিন্তু সালাম বললো না ওখান থেকে ও একটা রেজাল্ট বের করলে যে দুজনে মিলনি আর গুজব রটাইতে শুরু করলো मुर्जीफुलटनाकारी <coughs> আল্লাহ পাক বলছেন যদি এইরকম হয় মোনাফিকের কথা বললেন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা গুজব রটিয়ে বেড়ায় এরা যদি বিরত না হয় তাদের এই অপরাধ থেকে হে নবী তোমাকে তাদের ক্ষেত্রে আমি উত্তেজিত করে দেব আকার আয়ুগ্রি মানে উত্তেজিত করে দেওয়া সুম্মালা জাবের ফিহা ইল্লা কালিলা তারপরে তারা তোমার প্রতিবেশী হিসাবে মদিনায় থাকতে পারবে না ইল্লা কালিলা তবে অল্প দিন অল্প দিনের মধ্যেই মদিনা থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করে দেব আল্লাহ হুকুম দেবেন আর মোনাফিকে তাড়াও যাদের অন্তর ব্যাধি আছে বদমাইশ যত আছে মদিনা থেকে ভাগা ওইদেরকে 
যত গুজব রটনাকারীরা আছে এদেরকে তারা ওইখান থেকে আউট করে আল্লাহ ধমক দিয়েছেন তাহলে সুতরাং এই রকমের অপরাধ কেউ যেন না করে আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করে আল্লাহ পাক বলছেন মাল ও নিম এরা অভিশপ্ত তারা এইসব বদভ্যাস যাদের রয়েছে এরা হচ্ছে অভিশপ্ত এই না মা সকিফু যেখানে তারা থাক না কেন ও খিজু ওদেরকে পকড়াও কর ধরো ধরো হবে ও কুত্তিলু তাকিলা এবং তাদেরকে ভালো করে হত্যা করা হবে কুত্তিলু তাকিলা মানে টুকরো টুকরো করে কাটা হবে এটা হচ্ছে তার শাব্দিক অর্থ তার মোনাফিকদের কথা আল্লাহ বলেছেন বিশেষ করে যারা কুফুরি করে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে বা অন্তরের মোনাফিক কিছু মুসলিমদের মধ্যে এরকম বদ চরিত্র আছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ পাকে এটা বলেননি তবে তারাও ওই পাপিদের অনুসারী যদি এই পাপগুলিতে অংশ নেই অতিবাহিত হয়ে গেছে চলে গেছে আর তুমি হে নবি আল্লাহ পাকের নীতিমালায় কোন রকমের রদ বদল হের ফের পাবে না লোকেরা হে নবি তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এখানে কিয়ামতের প্রসঙ্গ চলে আসলো হেজা পর্দা মাসলা মাসাইল অনেক কিছুই শুনলেন আর সুরায় আহজা মাসাল্লাহ মাসলা মাসাইল বিধি বিধানে ভরা এখন কিয়ামত সম্পর্কে লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করতো না বিশ্বাস লাগে মুসলিমরা জানার জন্য জিজ্ঞেস করতো মোনাফে কাফেররা আর জিজ্ঞেস করতো যে দেখি নবী তো বলতে পারবে নবী আবার বলবে না কেন কেমন নবী হইলে বলতে পারবে না বদনিয়ত নিয়ে জিজ্ঞেস করতো ইয়াস আলু কান নাস ও আনিসা লোকেরা হে নবী তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে আখেরাত কিয়ামত বিচার দিবস কখন হবে কুল হে নবী বলে দাও ইন নামা ইল মহা ইন্দাল্লাহ নিশ্চয় এর চূড়ান্ত জ্ঞান কার কাছে আছে আল্লাহ পাকের নিকটে রয়েছে অমায়ুদ্রিকা তবে এতটা জানিয়ে দিচ্ছি অমায়ুদ্রিকা লা আল্লাহ সাহাতা কোন কারিবা হে নবি তোমাকে জানাবে কোন বস্তু বা কিভাবে তুমি জানবে হতে পারে লা আল্লাহ মানে হতে পারে সম্ভবত হতে পারে যে কিয়ামত অত্যন্ত নিকটবর্তী তা কোন কারিবা এই একটি আয়াত আল্লাহ পাক কিয়ামত সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে নাজেল করেছেন সুরে আজা বেরোচ্ছে আর একটি আয়াত রয়েছে সুরে আর আফে তারপরে আল্লাহ কাফেরদের সম্পর্কে তার ঘোষণা শোনাচ্ছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের উপর অভিসম্পদ করেছেন আর তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করেছেন অচেনা জায়গায় এসছেন বিদেশে এসছেন কোন বন্ধু বান্ধব পরিচিত লোক না আত্মীয় স্বজন নেই কিন্তু ভালো মানুষ পেয়ে গেলেন উপকার পেলেন তাদের মাধ্যমে এটা হইতে পারে কিন্তু জাহান নামে জাহান নামে গিয়ে না সেখানে কোন দোষ বন্ধু আছে আত্মীয় স্বজন উপকার করার জন্য আর না কেউ সাহায্যকারী আছে ইয়মা তো কাল্লাব অজু ফির নাহার ওই দিনকে স্মরণ করো যেই দিন জাহান নামে তাদেরকে উপুড় করে ফেলা হবে কাল্লাবায়ু কাল্লাব মানে উল্টিয়ে উল্টানো পাল্টানো আর কাল্লাবায়ু কাল্লাব মানে উল্টিয়ে ফেলে রাখা তার মানে উপুড় করে মুখের ভরে যেই দিন তাদেরকে মুখের ভরে জাহান নামে ফেলে রাখা উপুড় করে ইয়াকুলু না তখন ওই বেদিনরা পাপিষ্টরা জাহান নামিরা বলবে ইয়ালাইটা না হাই আক্ষে আত আল্লাহ আতানা রসুল্লাহ যদি আল্লাহর কথা মানতাম আল্লাহর আনুগত্য করতাম আর রসুলের আনুগত্য করতাম এই আলিফটা হচ্ছে জায়দা সেই লিখনিতে সুতরাং সেটা আলিফ দিয়ে লিখতে হবে আর রাসুলা বলে রাসুলা বলে অফ করতে হবে আলিফ টান দিতে হবে না যদি আলিফটা না থাকতো তাহলে ওয়াতানার রাসুল যজন দিয়ে অফ করতেন 
হাই যদি আল্লাহকে মানতাম আর রসুলকে মানতাম আল্লাহর আনুগত্য করতাম রসুলের আনুগত্য করতাম তখন আক্ষেপ করবে কিন্তু কর্মজগৎ আর আছে চলবে সংশোধনের সময় আছে আর ফিরে আসা যাবে না ওটা হচ্ছে বদলার জগৎ কর্মজগতে তুমি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছো দুনিয়াতে আল্লাহ সময় দিয়েছেন কালু আরো বলবে রব্বানা হে পরওয়ার দেগা হে প্রতিপালক আমাদের ইন্না আতানা সাদাতানা নিশ্চয় আমরা মেনেছিলাম আনুগত্য করেছিলাম সাদাতানা সে ইয়েদের বহুবচন আমাদের নেতাদের সাদা মানে আমাদের নেতাদের যারা নেতা এদেরকে বোঝানো হয়েছে অকোবারা আনা আমাদের বড়দের মুরুব্বীদের বড়দের থেকে অলামা বোঝানো হয়েছে অলামাই সু শিল্পেদাতের তালিম দিয়ে থাকে এই সব অলামারা অথবা বুদ্ধিজীবী এদেরকে বোঝানো হয়েছে কোবারা আনা থেকে কারণ ওরাও সমাজের বড় হ্যাঁ বুদ্ধিজীবী তারা নাম হচ্ছে বুদ্ধিজীবী হ্যাঁ তো এরাই পথভ্রষ্ট করে হয় বেদিন বুদ্ধিজীবীরা আজকালকার মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করছে আর না হইলে বিদাতি কবর মাজার পূজারি আর এই সুফিয়াবাদ সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়ে বিদাতি মলবি মোল্লারা আগমরা করছে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে কবারা দিয়ে কবিরের বহুবচন আর সাদা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে কোনো নেতা সে আপনার যে কোনো ধরনের মালিক রাজনৈতিক নেতা হোক আর সমাজের নেতা হোক আর আপনার বংশের নেতা হোক কিন্তু আপনাকে পথভ্রষ্ট করেছে মস্তানদের নেতা হোক গ্যাং অনেকগুলি আছে ধরুন তারা চুরি ডাকাতি ইত্যাদি তারপরে ওই আপনার চাঁদাবাজি করে এইরকম নেতার কথা মেনেছে যার ফলে যার নামে গেছে মানুষের হক নষ্ট করেছে জৈমি বেমানি করেছে টাকা পয়সা আদায় করেছে চাঁদাবাজি করেছে সবগুলি এতে সামিল বিদাতপন্থী যারা তারাও এতে সামিল এইরকম বলবে আর যতগুলি পাপিষ্ট তাদেরকে অন্যরা পথভ্রষ্ট করেছে সকলে এইরকম বলবে ইন্না আতা না সাদাতা না ও কোবারা আনা হে আল্লাহ আমরা আনুগত্য করেছিলাম মেনেছিলাম আমাদের নেতাদেরকে আর আমাদের বড়োদেরকে মানে আমাদের বুদ্ধিজীবী আর আলেমদেরকে ফাদাল্লুনা সাবিলা তখন তারা আমাদেরকে আসল রাস্তা থেকে ইসলামের রাস্তা থেকে সঠিক পথ থেকে পথভ্রষ্ট করেছে গুমরা করেছে গুমরা করেছে ওরাই রব্বানা আহেম দয়ে ফাইনে মিনাল আজাব সুতরাং হে আমাদের রব তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও আজাব দাও আমাদেরকে যা দিবে শাস্তি তা বা দিচ্ছ তার দ্বিগুণ শাস্তি নেতাদেরকে দাও পলিটিক্যাল নেতাদেরকে দাও সমাজের এই সব বেইমান নেতাদেরকে দাও যা সমাজ সামাজিক জালেমানা বিচার করেছে এই বিদাতি মোল্লা মলবিদেরকে দাও যারা শিরক বিদাত করিয়ে ছাড়িয়ে এটাই বলেছে ধর্ম শেষদায় তাজিমি কবর মাজারের জন্য করা যাবে আর শেষদায় এবাদত আল্লাহর জন্য নবী আলেমুল গাইব হাজেন নাজের নবী হায়াতুল নবী সুতরাং নবীর কাছে গিয়েছি চেয়েছে আমি তো জানি যে মোল্লা আমাকে শিখিয়েছিল যে নবী তো বেঁচে আছেন সুতরাং নবীর দরবারে গিয়ে হাজিরা দিয়েছি চেয়েছি তারপর আল্লাহ অন্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে মুসা আলহিসামকে ইয়াহুদিরা বনি ইসরায়েল কষ্ট দিয়েছিল ইয়াহুদিদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে বনি ইসরায়েল বনি ইসরায়েল কষ্ট দিয়েছিল মুসলিমদেরকে মমিনদেরকে ইমানদারদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে খবরদা সাবধান তোমরা মশাকে যারা কষ্ট দিয়েছিল ইয়াহুদিরা তাদের চরিত্র গ্রহণ করি না তাদের মত হইল না এর অর্থ কি হইতে পারে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব এখন তর্জমাট আগে করি ইয়াহুদিন আমানু হে মমিন সকল না তা কোন কাল্লে দিন আগাও মশা তোমরা ওদের মত হইও না যারা কষ্ট দিয়েছিল মুসা আলী ইসালামকে ফাবার আহুল্লাহ তখন আল্লাহ পাক মুসা আলী সাল্লামকে দোষমুক্ত ঘোষণা করেছিলেন দোষমুক্ত প্রমাণ করে দিয়েছিল মানে হচ্ছে দোষমুক্ত করে দাও কাকে বেরি করে দাও দোষমুক্ত করে দিয়েছিলেন মিম্মা কালু ওই সব কথা থেকে যা তারা বলেছিল বলে কষ্ট দিয়েছিল ওয়াকান আইন্দ আল্লাহ ও জিহা এবং মুসা আলী সাল্লাম আল্লাহর নিকট বড়ই সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন নবী ছিলেন ওয়াকান আইন্দ আল্লাহ ও জি আল্লাহ পা কথা বলেছেন মুসা আলী সাল্লামের সাথে কত সম্মানিত ছিলেন তফসির কারগর লিখেছে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমের কাছে তিনি ও জিহ মানে সম্মানিত ছিলেন যে মোস্তাজাবু দাওয়া ছিলেন যা দোয়া করতেন দোয়া কবুল হইত তাই মুসা আলী সালাম যখন প্রথম তাকে বলা হলো যে যাও প্রথম বলা হলো একাই যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল যাও ফেরাউনের কাছে ফেরাউনকে গিয়ে হেদায়ত করো তখন মুসা আলী সাল্লাম দেখলেন যে একাই তো আমার সাহস হয়নি কি করেছিলেন তখন 
আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছিলেন যে হে আল্লাহ আমার পরিবার থেকে একটা আমাকে ওজির দাও মানে আমার সহযোগী দাও ওজির মানে যে সহযোগিতা করে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সহযোগিতা করে ওজির মন্ত্রী এই জন্য ওজির মন্ত্রীকে ওজির বলা হয় আমার পরিবার থেকে মানে আমার বংশের একজনকে নবী বানাও সেটা কি হারুন আখি যে আমার ভাই হারুন ওর ওকে উদ্দেশ্য করছে আল্লাহ ওকেও নবী বানিয়ে দাও তাহলে আল্লাহ পাক মুসা আলী সাল্লামের দোয়া কবুল করেই তো হারুন আলী সাল্লামকে নবী বানিয়েছেন কবুল করলেন না করলেন না কত মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন আল্লাহ পাকের কাছে মুসা আলী সাল্লাম যে দোয়া শুনে নিলেন চলো তোমার ভাইকেও নবী বানিয়ে দিলাম ওখানে ইন্দাল্লাহ জিয়া আমার হাতকে মজবুত করো আমাকে শক্তিশালী করো খুফি আমি আর আমার কাজে তাকে শরিক করো মানে তাকেও নবী করে এমনি আমার সাথে গেলে হবে না আল্লাহ আমার কাজে শরিক করো মানে ওকেও নবী বানাও ও আশ্রে খুফি আমি মুসা আলী সালামকে যারা কষ্ট দিয়েছিল তাদের মতো তোমরা হইও না আপনাকে বলা হয়েছে যে তোমরা ওদের মতো হইও না যারা মুসা আলী সালামকে কষ্ট দিয়েছিল তাহলে আপনি কেমন হবেন অমুসলিমও যদি হার মিথ্যা বাড়িয়ে বলেন তো কাবিরা গো না কোন অমুসলিম আল্লাহর দুশ্মন হইলেও কাফের শির করছে কুফরি করছে নাস্তিক আল্লাহ বলছে নেই তারপরে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম হয়ে যায় পারলে শরীর সম্মত তার পানিশমেন্ট হবে কিন্তু তাই বলে তারপর মিথ্যা অবাদ দেবেন এটা ইসলাম জায়জ করছে না এটা হচ্ছে ইসলাম যে নাই নেতি ইসলামে রয়েছে ইনসাফ রয়েছে এটা একটা অর্থ হইল তাই না আর আর একটা অর্থ হচ্ছে ব্যাপক আর একটা অর্থ হচ্ছে যে মুসা আলী সালামের সাথে মুসা আলী সালামকে যারা কষ্ট দিয়েছে তারা কারা মানে ইসরায়েল ইহুদি ইহুদিদের চরিত্র তোমরা গ্রহণ করিও না এটা হচ্ছে ব্যাপক অর্থ প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহ সম্বোধন করেছেন আয়াত দিয়ে তোমরা ইহুদিদের বদ চরিত্র নিও না আর ইহুদিদের বদ চরিত্রের বড় লম্বা ফর্দি আছে লিস্ট আছে কোরআনে খেলে আল্লাহ পাক বহু তাদের অপরাধ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটা তাতেমুল আম্বিয়া তারা নবীদের খুন করেছে সুতরাং তোমরা নবী জামানা নাই কোনো ভালো মন্দ কোনো মানুষকে খুন করো ফুরি হবে না তোমরা জি তারপর তাদের কথা বলে কি বলেছিল যে ঈসা আলি সালাম খুন করেছি তারপরে ঈসা আলি সালাম যারু সন্তান তোমাদের চরিত্র এরকম না হয় এছাড়া সমস্ত অশ্লীল কাজ এছাড়া আর একটা কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে শোনেন এখন আপনাদের বলা হইল তো বলতে দিল টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে শেষ করতে হবে তো সেটা হচ্ছে যে ইয়াহুদিরা তাদের ধর্মকে বিকৃত করেছে বনি ইসরায়েলরা বা ইহুদিরা তরাতকে বিকৃত করেছে শব্দ বিকৃত অর্থ বিকৃত সব বিকৃত করে তার ধর্মই পাল্টি দিয়েছে ওজের কাল্লার পুত্র বলেছে তোমরা তাদের অনুকরণ করে তোমাদের ধর্মের অপব্যাখ্যা করিও না কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করিও না শব্দের বিকৃতি কোরআনের ঘটাতে পারবে না আল্লাহ পাকের নিশ্চয়তা দান করেছেন হেফাজত করার ঘোষণা করেছেন কিন্তু অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে নবী আলমের হায়াতুল নবী নবী মারা যাননি অথচ আল্লাহ কোরআন বলছে ইন্না কামাইয়ে তো হে নবী তুমি তো মৃত হ্যাঁ নবী বলছে ইন্না মানা বাসার মিসলুক আমি তো তোমাদের মতো মানুষ আর এই বিরাটপন্থীর ইহুদিদের অনুসারীরা কি বলছে হ্যাঁ যে নবী নূরের তৈরি নবী নুরুল্লাহ ওরা বলেছিল ওজার ইবনুল্লাহ ওজার আল্লাহর পুত্র খ্রিস্টানরা বলেছিল যে ঈসা ইবনুল্লাহ আল্লাহর পুত্র আর বিদাপন্থীরা বলে যে মোহাম্মদ সাল্লাম নুরুল্লাহ আল্লাহর পুত্র হলে যেমন একটা অংশ হয় তেমনি আল্লাহর নূর হলেও আল্লাহর একটা অংশ তাহলে যেই ব্যক্তি আল্লাহর অংশ সাব্যস্ত করলো সে শির করলো না তো এটা শিরকি আঁকি দেয় আল্লাহর পুত্র বলা যেমন কুফরি শিরকি ওজার কে অথবা ঈসা আলী সাল্লামকে ঠিক তেমনি আল্লাহর নূর বলা আর যে জাল হাদিস বিদাতিরা করেছে আমি হচ্ছি কি 
আল্লাহর নূর তো আল্লাহর নূর আল্লাহর পাঠ না আল্লাহর অংশ না এটা কুফুরি কথা শিরকি কথা নয় সে শিরক করলো তাহলে এটাও এই এই রকম যতগুলি বিদাতি আকীদা শিরকি আকীদা রয়েছে সবগুলি কবর মাজার পূজা করা জি কবর পাকা করা এগুলি ইহুদি খ্রিস্টানরা করেনি নবী করিম সাল্লাম বললেননি হয় হাবাসা দেশ থেকে যখন হিজরত করে সাহাবিরা ফিরে আসলেন আবার তখন এসে বললেন যে এইরকম দেখলাম তাদের গির্জাতে তাদের চার্চে তখন বলেননি যে এরা এরকম করে নেক লোকদের ক্ষেত্রে তারা বড়াবাড়ি করেছে লানাতুল্লাহ আলাল ইহুদি ওয়ান্না সারা নবী সাল্লাম বারবার করে এন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে এন্তেকালের পাঁচ দিন আগে কেতাব তৈরি সবগুলি হাদিস রয়েছে ভালো করে পড়বেন আবার লানাতুল্লাহ আল ইহুদি ওয়ান নাসার ইহুদি নাসার আল্লাহর লানত যারা কষ্ট দিয়েছিল তাদের মতো তোমরা হেই যেও না এরকম শিরকুফুরি করিও না এরকম বজ্রচরিত্র হয়ে না সমস্ত তাহলে কত ব্যাপক অর্থ রয়েছে এই আয়াতের বুঝলেন দুটো দপ্তর একটা খাস অর্থ করতে পারে একটা আম করতে পারে কষ্ট দিয়েছিল কি করে বনি ইসরায়েল মুসালামের জীবন দোষাই তাওরাত বিকৃত করার আগে ঘটনা সহি বোখারিত রয়েছে সহি বোখারিত রয়েছে আবু রাজি আল্লাহ তালান বর্ণনা করছে হাদিস না মুসা আলি সালাম কানা রাজুল্লাহ হাইজি ইয়ান সিত্তি দেন মুসা আলি সালাম অত্যন্ত লজ্জাশীল মানুষ ছিলেন বড়ই পর্দা করতেন লায়র আমিন জিলদেহি সাই তার শরীরের কোন অংশ দেখা যেত না কোন সময় খালি গায়ে মানুষের সামনে আসতেন তাহলে ভদ্র মানুষদের পরিচয় হচ্ছে যে খালি গায়ে ঘুরবে না বাড়ির বাইরে গেঞ্জি খুলে বেরিয়ে গেলেন রান্না করেছেন গেঞ্জি খুলে আর সব যাচ্ছে আসছে যদিও যায় কিন্তু আপনি অধিক ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করেন শরীরে একটা কমপক্ষে গেঞ্জি রাখেন একটা কাপড় রাখেন আর যদি নাভি থেকে আর হাঁটুর বিষয় হয় তাহলে তো তখন জরুরি বলবো যে আপনাকে ডাকতে হবে তখন নাভি থেকে শুরু করে হাঁটু পর্যন্ত একজন পুরুষকে অবশ্যই ডাকতে হবে তো মোসালি সাহেব অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন লজ্জা করতেন তার শরীরের কোন অংশ দেখা যেত না ইস্তাহি আমিন আজাহমান আজাহমিন বনি ইসরাইল তখন বনি ইসরায়েলরা উল্লঙ্গ হয়ে বসল করতো বনি ইসরায়েলদের যুগে মানুষকে দেখে শরীর ঢাকতে হবে লজ্জা স্থান ঢাকতে হবে এই বিধান ছিল না যাই ছিল উল্লঙ্গ হয় যাই ছিল তখনকার যুগ মানে মুসা আলি সাল্লাম এখন আসছেন আর ওদের মধ্যে এইরকম প্রচলন আছে মুসা আলি সাল্লাম একা নির্জনে গিয়ে গোসল করেন আমাদের সামনে গা গা খুলেন না শরীর খুলেন না ব্যাপারটা কি তখন এই বদমাইশ জাতি তো তখন কল্পনা জল্পনা শুরু করে দিল বললো হয় না হয় কোনো ব্যাপার স্যাপার আছে তার শরীরে না হয় শ্বেত রোগ আছে না হয় কুষ্ঠ রোগ আছে আর না হইলে হাইড্রোসিল আছে হাইড্রোসিল বুঝেন কি কি বলে যেটা এক সেরা এক সেরা একটা বড় হয়ে যাওয়া বুঝতে পারছেন এইরকম বেহদবি কথা নবী সম্পর্কে আরে উন্মত জাতি বানি ইসরাইল আর নবী সাল্লাম এখনো বেঁচে আছেন নবী মোসা আলি সাল্লাম আর এরকম বিয়াদি কথা আল্লাহ পাক একদিন চাইলেন যে দেখেই দিচ্ছি আমার মোসা কত সুন্দর তোদের দেখিয়ে ভালো করে দেখবি আল্লাহ বলতে দেখে দেখাবো তোদেরকে মায়া তার সত্তার ও হাজার তার সত্তর এত যে পর্দা করছে বানি ইসরায়েল কষ্ট দিয়ে বললো ইল্লামিন আইবিন কোন দোষ নিশ্চয় আছে ফিজিল দি শরীরে চামড়া ইম্মা বারাসন শ্বেত রোগ আউ উদ্রাতন ও ইম্মা আফাতন হয় তার অন্ডকোষ বড় আছে ওই মা আফাতুন অথবা কোনো রোগ আছে কিছু না কিছু আছে ব্যাপার স্যাপার ও ইন্নাল্লাহ হাজাল আরাদা আই ওভার রিয়াহ আল্লাহ পাক চাইলেন যে মুসা আলি সাল্লামকে দোষমুক্ত করে প্রমাণ করে দেবেন মিম্মা কালু এই ইহুদিদের বনি ইসরায়েলদের কথা থেকে মুসা আলি সাল্লাম সম্পর্কে যা বলেছিল ফা খালা ইয়ামান একদিন নির্জনে ওয়াহাদাহ একাই গোসল করছিলেন ফা খালা সিয়াহ কাপড় খুলে রেখে একটা পাথরের উপরে রেখে গোসল করতে নেমেছেন সুম্মা আক্তা সাল্লাহ তারপর গোসল করলেন ফালামা ফারাকা তারপরে গোসল করে ওপর উঠে দেখছেন তো আকবালা এলে সে কাপড়ের দিকে আসছেন লিয়া খোঁজা নেওয়ার জন্য তখন সেই পাথর করল কি হাদিসটা শোনাচ্ছি আপনাকে আমি এমনিতে ঘটনা আপনাকে বয়ান করে দিতে পারবো ফালাম্মা ফারাক আকবালা এলা সিয়া লিয়া খোঁজা ওয়াইনাল হাজারা আদা বেসি তখন পাথর তার কাপড় নিয়ে মুসার ইসলামের কাপড় নিয়ে পালাইতে শুরু করলো আদা এত মানে দৌড় দেওয়া দৌড় দিতে শুরু করলো পাথরকে আল্লাহ দৌড়াইয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ করলে সেই না কদি সব কিছুই করতে পারে পাথর দৌড় দিল মুসা আলি সাল্লাম আশ্চর্য হয়ে গেলে কাপড় নিয়ে পালিতে শুরু করলো পাথর ফাঁকা মুসা আসা মুসা আলি সাল্লাম হাতে লাঠি লাঠি নিলেন তালাবাল হাজার হাজার পাথর এই পাথর ফাজালাইয়া কুল বারবার বলছেন তিনি সৌবি হাজারো সৌবি হাজারো সৌবি হাজারো আমার কাপড় এই পাথর ইয়া হাজারো ছিল আসলে এই পাথর আমার কাপড় দিয়ে পালাচ্ছিস কেন তুই আমার কাপড় আমার কাপড় তিনবার 
হাত ইন্তাহ ইয়ালা মালাইম বনি ইসরাইল ওই পাথর পালাইতে পালাইতে বনি ইসরাইল এক জায়গায় সমবেত হয়ে সব দল ছিল ওই দলের মাঝে গিয়ে থেমে গেল তাদের কথা থেকে দোষ মুক্ত প্রমাণিত করে দেন আল্লাহ রবুল তারপরে বলছেন তারপরে পাথরটা থেমে গেল কাপড়টা নিলেন প্রথম কাপড়টা পরলেন রাগ আর থামতে পারছেন নিজেরই কাপড় ছিঁড়ে অনেক মূর্খ লোক মূর্খ মহিলা আছে নিজেরই কাপড় চোপড় ছিঁড়ে যাই হোক মোসা আলি সালাম এইরকম আজকালকার মানুষের মতো না কিন্তু পাথরকে মনে করলেন একটু মায়ের দিয়ে তোমরা যারা কষ্ট দিয়েছিল বনি ইসরাইল এসব মিথ্যা কথা বলি বা সন্দেহ করি ওই রকম বদ চরিত্রের হইও না তারপর আল্লাহ বলছেন যে কোনো প্রয়োজনের খুদবা বিবাহের খুদবা জুমার খুদবা ঈদের খুদবা এমনি বক্তব্যের খুদবা এই জন্য আমরা সময় যদি থাকে তাহলে যথাসাধ্য বেশিরভাগ চেষ্টা করি যে এই সন্নতি খুদবা এই আয়াতগুলি পড়া যাক নবী সাল্লাম তিনটি আয়াত পড়েছেন তার একটি হচ্ছে এটা তাকুয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলি আল্লাহ বলছেন আমানু হে মমিনরা ইত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো অকুল কৌলান সদিদা আর তোমরা সঠিক কথা বলো সদিদ ছোট সিন দিয়ে সিন তার মানে হচ্ছে সঠিক আর যদি সদিদ হয় বড় সিন দিয়ে সা হ্যাঁ শক্ত কঠিন ইন্না বাদশা রব্বেকা দেখো তোমার রবের পাকড়াও বড়ই কিন্তু প্রবল বড়ই শক্ত শক্ত রথে তখন তো আল্লাহ পাক বলছেন যে অকুল কাউলান সাদি আল্লাহকে ভয় করো আর সঠিক কথা বলবে কত ব্যাপক কথা সঠিক কথা হচ্ছে সত্য কথা মিথ্যা কথা সঠিক নয় বেচিক সঠিক কথা হচ্ছে এমন কথা যে সব কথাতে ঝগড়া বিবাদ না হয় ঝামেলা না সঠিক কথা হচ্ছে নাই সঙ্গত কথা জালে মানা কথা নাই সঠিক কথা হচ্ছে ঠিক সাক্ষী দেওয়া সাক্ষীতে কোনো রকমের মরিচ মশলা না দেওয়া সঠিক কথা ব্যাপক অর্থ রাখে স্বামী স্ত্রীতে সঠিক কথা বিবাহের সময় পড়বেন এর ফায়দা কি ফায়দা অর্থ বুঝতে হবে ওই ছেলে যে বিবাহ করছে সে শুনছে অকুল কাউলান সাদিদা সঠিক কথা বলবে সঠিক কথা বললে তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হবে আর যদি সঠিক কথার বিপরীত কিছু বলো তুমিও শান্তি পাবে না আর তোমার স্ত্রীকে শান্তি থাকতে দেবে না প্রথম দিন বিবি নিয়ে আসার পরে জিজ্ঞাসা করা শুরু করে সারা রাত পাই তারা তোর কোথাও প্রেম ট্রেম ছিল লাভার ছিল কারো সাথে তোর ভালোবাসা ছিল তোর চাচাতো ভাই খালাতো ভাইয়ের সাথে কথাটা বলতি হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে জানি না তোর কত কেজে ছিল আরে কত কে ছিল এই সন্দেহ তাহলে কলেজ ইউনিভার্সিটি মেয়েকে বিয়ে করলে কেন বেহায়া কথা বুঝতে পারছি খবরদার যাকে বিশ্বাস করে নিয়ে এসছেন আস্থা করে কখনো এই ধরনের প্রশ্ন করবেন না কুলু কাউলান সাদিদার বিপরীত অশান্তি সৃষ্টি করে প্রথম দিন চমকে উঠবে এই রে বদমাস কোন বদমাসের পাল্লায় পড়লাম রে আজকে আমাকে জিজ্ঞাসা করা শুরু করেছে তোর কথা প্রেম আছে কত কেউ আছে হ্যাঁ কারো সাথে কথা বলিস কারো নম্বর দেওয়া টেলিফোন নম্বর তো মোবাইলে আছে ইত্যাদি সব জিজ্ঞাসা কেন শুরু করলো আর এই তো শান্তিতে বাস করতে দেবে না আজকেই টান দে না থাকা যাবে না গিয়ে আর আসবে না যদি পারে তাহলে আর না পারে তো অগতি এর গতি কি করবে থাকবে জলম বরদাস্ত করে শান্তি আপনিও পাবেন আপনার স্ত্রীও পাবেন অকুল কাউলান সাদিদা জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বন্ধু মহলে রহস্য অনেকে করে রহস্য করে ঝগড়া করে রহস্য করে ঝগড়া করে এক লোক এখানে এক লোককে 
বাংলা বুঝে কিন্তু বিহারের লোক বলছে ও বিহারি ভাই আর এই বিহারি ভাই বলাতে দুই তিন বছর কথা বলা বলি কি প্রয়োজন আপনি বিহারি ভাই বলা বলতে গেলেন বিহারি ভাই দুই বছর ধরে কথা বলার মতো আর দুই জানে ঝগড়া কি আশ্চর্য বুঝিয়ে পারা যায় ঘটনা ঘটেছে কয়েক বছর আগে ঘটনা হচ্ছে বকুলু কাউলান সাথী ভাই সঠিক কথা বলেন এসব কথা খারাপ বলেন অনেকে ঠাট্টা মনে করে দেশি কথা দেশি একজন বাঙালি আরেকজন বাঙালি বলছে দেশি ঠিক আছে কিন্তু একজন বিহারি উর্দু ভাষী দেশি বন্ধু ভাই কেমন আছে না না এটা কুলু কলন সাথী তার বিপরীত কেন বন্ধু ভাই বলবেন আপনি হ্যাঁ তো তুমি নিজের ভাষাই বলো ও বন্ধুটা মুখস্ত করে যে বন্ধু ভাই না কুলু কলন সাথী তার বিপরীত এগুলি এটা ঝগড়া বিবাদ হবে জি এরকম বহু এর নজির রয়েছে শুধু রাস্তা আপনাদের খুলে দিচ্ছে এখন কোরআন বোঝার চেষ্টা করেন আর আমলের সংশোধনের চেষ্টা করেন चाकर <laughs> 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 विशेषकरस्थ नई समान अथवा मन खसा खसी मन मालिक ना मेने चल फेहेही महा साफल्य अर्जन कर साफल्य न महा साफल्य मन उद्यम मानस के गुमराह रेहई देव चेष्टा कर मुक्त कर चेष्टा कर बद्धपरिकर हो गई नम्बर बसि बस हज उमरा नहीं गलत তিন নম্বরে হালাল রিজিক নিয়ে গেলেন বেশি টাকা অর্জন করতে হলে আরে এই লোক এসছিল লেবার হয়ে আর আজকে বড় বড় কোম্পানির মালিক এইগুলো কামিয়াবি নয় যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করলো সেই ব্যক্তি সেই মহা সাফল্য অর্জন করলো विश्वास करो करना चरित्र ग्रहण करो ग्रहण करो ना এগুলো ভালো চরিত্র এগুলো মন্দ চরিত্র এগুলো এবাদত এবাদতে গাফিলত এগুলি ফরজ আদায় করতে হবে এই আকিদা এই বিশ্বাস রাখবে এই রকম বিশ্বাস রাখবে না ও আবুদুল্লাহ আলাদশুর বিষয়ে কোরআনে করিমে রসুল উল্লাহ সাহেব হাদিসে শরীয়তের যে দায় দায়িত্ব সম্পর্কে যতগুলি বিধিবিধান রয়েছে সবগুলি কি আমানা আল্লাহ বলেছেন এখানে এই আমার আদম আলী সালামকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ দেবেন আদমকে আর জানেন যে আদমই নেবে আদম নেবে প্রথম আর তারপরে আদম আলী সালামের সন্তানদের কাছে এই আমানত যাবে কিন্তু তার আগে আল্লাহ ফকরাবুল আলমিন আসমান জমিনের কাছে পাহাড়ের কাছে সামনে এই আমানত পেশ করলেন যে পাহাড় দেখো তোমাকে কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে হবে একটা দায়িত্ব দিতে চাইছি আসমান তোমাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে জমিন তোমাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে ফাইনা অস্বীকার করলাম আয়াতের তার জন্য আসেন আল্লাহ বলছে ইন্না আরাদান আল আমান নিশ্চয় আমি আমানত পেশ করলাম अस्वीकार 
দেখেন আমাদের সঙ্গে যেমন আমি ধরেন একজনকে আপনাদের নেতা বানাইতে চাইছি মানে দেখেন আপনাকে দাওয়াতি কাছে নেতৃত্ব দিতে হয় অবাধ্য এনে দেখেন আমি দুর্বল মানুষ তারপর বারো ঘন্টার ডিউটি আমার দ্বারা সম্ভব হবে না এই গুরু দায়িত্ব পালন করা তা আমাকে অব্যাহতি দেয় এটা এটা অবাধ্য না ফরমানি নয় ঠিক না জি ফাঁবাইনা এই রকম অস্বীকার করেছিল ও আশফাক না কেন অস্বীকার করেছিল ভয়ে ভীত হয়েছিল যে পারবো না ও আশফাক না মিনা তাতে তারা ভয়ে ভীত হয়েছিল ও হামাল হাল ইনসান পক্ষান্তরে মানুষ অর্থাৎ প্রথম মানুষ আদম আলী সালাম তা বহন করে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন ইন্নাহু কানা জালুমান জাহলা নিশ্চয় মানব জাতি এখানে আদম আলী সালাম বোঝানো হয়নি এই যে দুটো গুণ বলা হয়েছে মানব জাতির অধিকাংশ লোকের কথা বলা হয়েছে ইন্নাহু কানা বা মানব জাতির আসল নেচার প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে নিশ্চয় মানুষ হচ্ছে বড় জুলুমকারী আর বড়ই অজ্ঞ যে হুলা মোবাইল লাগার দুটো শেখা কারণ মানুষ পরিণাম বুঝে না পরিণাম সম্পর্কে যদি একটু সজাগ হইত কখনো পাপ করে নিজেকে খারাপ করতো নিজের পরিণাম খারাপ করতো না তাই না মানুষ জুলুম করে জেনে শুনে যদি না আমল করে তাহলে সে জালে মহিল আর যদি জানারই চেষ্টা করলো না যে আমলই আর কেমন করে হবে নামাজের তরিকাই শিখল না তৌহিদ শিখলই না আখেরাত ইমান ইমানের পিলার কি জানলই না অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থা দাম আমিন ভার্সিটিতে গত সপ্তাহে তার আগে সপ্তাহে একটা বক্তব্য ছিল দিনের বেলা লেবারদের যখন ছুটি হচ্ছে ঠিক দেড়টার সময় ওই সময় আমার বক্তব্য দিনে খেলার ফিল্ড বক্তব্য গিয়ে দুইশোর লোক প্রায় আর থাকে এখানে গিজা যে পাঁচ সাত মিনিট হেঁটে লাগবে বক্তব্য রাখলাম অল্প সময়ের মধ্যে তারপরে প্রশ্নে কিছু গিফট তাদের ছিল গিফটগুলো দিতে হবে প্রশ্ন করতে বললো আরও বিরা আছে তারা তো জিজ্ঞেস করতে বললো যা মেডিকেলের সব ছেলে না সব আর ওই শিক্ষকরা তো যাই হোক জিজ্ঞেস করলাম যে পিলার অফ ইমান ইমানের খুঁটি কয়টি সুভান আল্লাহ দুশো জনের মধ্যে একজন শুধু হাত উঠে বিনা বাড়াবাড়িতে বলছে ইসলামের খুঁটি কয়টি দু তিনজন উঠে ব্যাস এই হচ্ছে মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থা কত বড় জাহেল চিন্তা করতে পেরেছেন তাল্লাহ কেন বলবেন না যে জাহুলা এরা মহা অজ্ঞ জাহেল শুধু বলেনি আল্লাহ জাহুলা মহা অজ্ঞ বলেছে এন্নাহু কানা জালুমান জাহুলা জানারই চেষ্টা করলো না তাহলে আমল কি করে হবে যেই লোকেরা ইমানের খুঁটি বুঝে না ইসলামের খুঁটি বুঝে না তাহলে খুঁটি আর কায়েম করবে কি নামাজ পড়বে বার কি আর দিন শিখবেই কেন পাঁচ সাত মিনিট লাগে আসতে ইসলাম শেখে না প্রদীপের তলায় অন্ধকার আর এখান থেকে আমি আঠারো বিশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে ওখানে ওদেরকে দিনের কথা শুনিয়ে এলাম আর আর ওরা তাদের আবার কি করস আমাকে না এখানে এখান থেকে যেতে বলা হয়েছে কিন্তু আর ওদের কি করে যারা মেডিকেল সায়েন্স পড়ছে ডাক্তার হচ্ছে হ্যাঁ ছাত্র হয়ে গেছে অথবা হচ্ছে তাদের কি করস তাদের নামাজ পড়েন আর নাহি পড়েন আর আপনি ভালো মানুষ আনার মন্দ মানুষ ও দেশে তো জানে যে এরা তো ফিরে যাবে কয়েকদিন পর কিবা পরিজন একমাত্র আল্লাহকে রাজি করার জন্য আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার জন্য আর কেমত জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ এরা এসেছিল খালিয়াত ফিরিয়ে দিনি এদেরকে জানিয়েছিল আমাদের দায়িত্ব পালন করেছিলাম মানেননি এখন এরা জবাব দিই শোনেনি এর জবাব দিই আমরা ইসলামিক সেন্টার খুলে রেখেছিলাম ইসলামিক সেন্টার থেকে কিতাব নিয়ে এসেছিলাম আলেম নিয়ে এসেছিলাম তাদেরকে জানিয়েছিলাম বক্তব্যের মাধ্যমে কিতাবের মাধ্যমে এখন আমরা জবাব দিয়ে দিলাম আমাদের এখন এদেরকে ধরো খুজু হোফা গুল্লু ধরো আর এদেরকে ঢুকাও परिणति स्वरूप जरा मानवे अंतर मानलो ना मुखे शुद्ध मानलो मुनाफे कपट তাদেরকে আল্লাহ পাক শাস্তি দেন মোনাফেক পুরুষদেরকে মোনাফেক নারীদেরকে আল্লাহ পাক যাতে শাস্তি দেন এই উদ্দেশ্যে ওয়াল মুশরিকি না ওয়াল মুশরেকাত আর যারা মুশরেক বহুত্ববাদী পুরুষ বহুত্ববাদী নারী তাদেরকে আল্লাহ পাক আজাব দেবেন যে তোমাদের জন্য আমি এই আমানত নাজেল করলাম আর আমানত তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে নবী রসুল পাঠাইলাম তারা এক্সপ্লেন করলেন তোমাদের জন্য ভালো করে স্পষ্ট করে দিলেন তারপরেও তোমরা মানলে না সুতরাং হে মোনাফেক পুরুষ নারী তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে হে মুশ্রেক পুরুষ নারী যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে আল্লাহর সাথে আরো শরিক করেছ দেবদেবী হোক আর কবর মাজার পূজায় হোক তোমাদেরকে আল্লাহ পাক আজাব দেবেন এবং আল্লাহ পাক তবা কবুল করবেন মমিন পুরুষদের আর মমিন নারীদের 
وكان الله غفورا رحيما আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বড়ই মার্জনাকারী আর অতি দয়াবান আল্লাহ পাক মুমিন মুমিনাতকে তওবা করার তৌফিক দিয়েছেন সংশোধন করার তৌফিক দিয়েছেন এবং তারা যখন তওবা সংশোধন করেছে কর্মজীবন ভালো করেছে বদলার জীবনে মওতের পরে উত্তম বদলা পাবে আল্লাহ পাক এই উদ্দেশ্যে এই আমানত অর্থাৎ তাকলিফ শরীয়তের তাকলিফ আরবি ভাষায় বললাম মানে শরীয়তের বোঝা দিয়েছেন এই বোঝা ভারী নয় আর এই বোঝা যদি আমরা বহন করি তো আমাদের ফায়দা না আল্লাহর ফায়দা না আর কারো ফায়দা না জিনদের ফায়দা না ফেরেস্তাদের ফায়দা আমাদেরই ফায়দা রয়েছে এবং এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতে হবে যে আল্লাহ আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসছে একটি কথা বলে শুধু শেষ করি যে কথাটি ওখানে বলেছে দামা ইউনিভার্সিটিতে ভাই আপনাদেরকে যে কোম্পানি নিয়ে এসছে কি জন্য নিয়ে এসছে এটা জানেন বলছে হ্যাঁ জানি কি জন্য নিয়ে এসছেন বলছে কাজের জন্য নিয়ে এসছেন সেটা সবাই জানে তাই না আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করছি কারণ অল্প সময়ের বক্তব্য এরকম কথা বলতে হয় অত লম্বা কথা বলার সময় নেই তো বললাম আচ্ছা বলুন তো আল্লাহ পাক কেন দুনিয়াতে আপনাদেরকে নিয়ে এসছেন এটা জানেন হ্যাঁ এইটা যে জানলো সে হচ্ছে কি আল্লাহ পাক যদি না নিয়ে আসতেন আপনার কোম্পানির ক্ষমতাও ছিল না যে আপনাকে নিয়ে আসেন আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মানুষ করে নিয়ে এসেছেন সেই জন্য কোম্পানি সুযোগ দিয়েছে বা সুযোগ পেয়েছে আপনাকে এখানে নিয়ে আসা কোম্পানির গরজটা জানলেন যে কি জন্য এখানে নিয়ে এসছে সৌদি আরবে তোমাদেরকে নিয়ে এসছে আর রব্বুল আলমিন কেন দুনিয়াতে নিয়ে আসলেন অমা খালাকুল জিন্নাহ আবুদুন এটাই জানলেন না আল্লাহ পাক যেন বোঝার তৌফিক দান করেন সংশোধনের তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের গোনা খাতা যেন মাফ করে দেন আমাদের মধ্যে যারা এখানে বিশেষ করে হাজির হয়েছে আল্লাহ পাক আমাদের গোনা খাতা মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন জান্নাতুল ফির দোষ দান করেন এবং জান্নাতের পথে চলার তৌফিক যেন দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের মতের সময় কালমা তাই এবার শাহাদাতের তৌফিক দান করেন আর যে সব ভাই বোনরা আপন জনরা আত্মীয় স্বজনরা আরও কোনো দিনই ভাই দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ তাদের রুহের মাফ ফেরত করেন তাদের গোনা খাতা মাফ করেন তাদের জন্য তুলফির দোষ দান করেন এখানে আমাদের এক ভাই আছেন ছোট ভাই তার আব্বা গতকালকে ইন্তেকাল করেছে আপনাদের কাছে জুয়া দোয়া চেয়েছে আল্লাহ পাক যেন তার গোনা খাতা মাফ করেন তার কবর আজাব দূর করেন এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন তাকে জান্নাত দান করেন ও সাল্লাহ আলহ নবী আনা মোহাম্মদ না না এটাকে বলা হয় সুভাত অতি সুভাত এটা জেনাও না আর ওগুলো যারই সন্তান নয় তাদের বংশ সাব্যস্ত হবে এবং তারা ধন সম্পদে বাবা মায়ের ভাগ পাবে কিন্তু তাদের বিবাহ করা এটা হচ্ছে বাতিল এই বিবাহ হয় না এই মাসলা জানার পরে কেউ এই রকমের কাজ করবে না যে কোর্টে যখন সুযোগ আছে আর এই মেয়েকে আমি বিয়ে করবই সুতরাং চলে যাই নিয়ে না এটা কখনো করবে না কারণ এই বিয়ে হয় না এটা হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সন্ন্যাস স্থান পূরণ করতে পারে আমাদের ভাই জিজ্ঞাসা করেছেন একটা লোক চারটা বিয়ে করেছিল তারপর একটা মারা গেল বা একটা কোনো কারণে তালাক হয়ে গেল তাহলে আবার চারটা পুরা করতে পারে কি না ওই রকম একটা দুটা তিনটে করে আপনি দশ বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ আপনার নসিবে থাকলে করেন একসাথে চারটার বেশি রাখা যাবে না বাস একসাথে একই সময়ে চারটার বেশি রাখা যাবে 